हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ संतोष पांडे सीनियर जोलॉजी फैकल्टी सी एल सी सीकर आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे यहाँ सेवेंथ बायो डी टी एस हो रही है इसमें जोलॉजी से थ्री डिफरेंट चैप्टर्स हैं जिनमें से मूवमेंट एंड लोकोमोशन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इन तीन अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है इनको हम लोग सॉल्व करेंगे ओके तो ठीक है स्टार्ट करते हैं लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है सीलियरी मूवमेंट ऑफ पैरामीशियम हेल्प्स इन आप जानते हैं एक तो ये लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है और दूसरा फिल्टर फीडिंग के लिए भी हेल्प करता है तो जैसा कि फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन दोनों ही सही हैं तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फोर्थ वन एंड थ्री थैंक यू नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द सिलियरी मूवमेंट ट्रैकियल एपिथीलिया शो करती है इसके बाद में कोनोसाइट्स इसमें फ्लैजुलर मूवमेंट है पैरामीशियम शो करता है और इसके बाद में आप देखें कॉम्प्लेट ऑक्टिनोफोर्स ये भी सिलियटेड एपिथी सिलियटेड प्लेट हैं यहाँ भी शो करेगा तो सेकेंड आंसर हो जाएगा जो सिलियटेड मूवमेंट नहीं शो करता है तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन लोकोमोशन ऑफ एनिमल्स इज जनरली नॉट परफॉर्म्ड फॉर तो किसके लिए लोकोमोशन परफॉर्म नहीं किया था एनिमल्स में तो इसमें जैसा कि ऑप्शन आपके सामने आ रहा है इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा फॉर द सर्च ऑफ एनिमी ये कोई अप्रोप्रिएट रीजन नहीं है लोकोमोशन के लिए जबकि सर्च ऑफ फूड सर्च ऑफ मीट एंड सर्च ऑफ सुटेबल ब्रीडिंग प्लेस ये तीनों ही सही पर्पज हैं लोकोमोशन के लिए थैंक यू नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज Select the movement which is generally not performed by human body cells. जी हाँ ह्यूमन बॉडी सेल्स में अगर हम लोग देखें तो इसमें अमीबॉइड मूवमेंट माइक्रोफेजेस के थ्रू परफॉर्म होगा सिलियरी मूवमेंट कुछ एपिथीलियल सेल्स के थ्रू होगा मस्कुलर मूवमेंट मसल्स के थ्रू जबकि फ्लैजुलर मूवमेंट हमारी बॉडी में जनरली नहीं पाया जाता है हालांकि स्पर्म के थ्रू फ्लैजुलर मूवमेंट शो किया जाता है बट ये जनरल मूवमेंट नहीं है बॉडी का इसलिए ये सही आंसर करेंगे इसको तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं फ्लोटिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म कैन हेल्प इन साइटोप्लाज्म जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है तो इससे सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो सकता है तो इसलिए सही जवाब आपका हो जाएगा अमीबॉइड मूवमेंट थैंक यू नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे एपिथीलियम लाइनिंग द एपिथीलियम लाइनिंग द सेवरल ट्यूबुलर ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी सोज ट्यूबुलर ऑर्गन्स में जनरली सिलेटेड एपिथीलियम पाई जाती है और इस बेसिस पर हम लोग देख पाएंगे कि ये सिलेरी मूवमेंट शो करेगी तो सही आंसर आपका इसमें सेकेंड हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रांच स्ट्रिएटेड मसल फाइबर विल बी ब्रांच स्ट्रिएटेड मसल फाइबर अगर हम बात करें ब्रांच भी है मसल फाइबर और स्ट्रिएटेड भी है इसका मतलब है कि वो कैसा है वो कार्डियक मसल फाइबर की बात की जा रही है तो कार्डियक मसल फाइबर जैसा कि आप जानते हैं कि इनवॉलेंट्री होते हैं और यहाँ पर अदर कोई ऑप्शन है नहीं तो यहाँ पर आप देखेंगे सेकेंड ऑप्शन आपका इसमें आ जाएगा तो सेकेंड ऑप्शन आपका इसमें सही होगा थैंक यू नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंजेस ऑफ बॉडी पोस्चर इन ह्यूमन बॉडी तो ह्यूमन बॉडी में लोकोमोशन और बॉडी पार्ट के बॉडी पोस्चर के चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मसल का मूवमेंट और वो भी स्केल्टल मसल का मूवमेंट तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपका स्केल्टल मसल तो सही जवाब फर्स्ट हो जाएगा इस चीज को आप देखेंगे टिक करेंगे थैंक यू नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज वाट परसेंट ऑफ बॉडी वेट इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज कंट्रीब्यूटेड बाई मसल जैसा कि आपने एन सी आर टी में देख रखा होगा ऑलरेडी तो यहाँ पर फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट बॉडी का मसल फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट बॉडी वेट कंट्रीब्यूट किया जाता है हमारी मसल्स के थ्रू तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा सेकेंड ओके नेक्स्ट हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट अप्लीकेबल फॉर विसरल मसल्स 
कौन सा कैरेक्टर विसरल मसल के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है तो आइए इसमें देखते हैं यूनिन्यूक्लियर कंडीशन यस अप्लीकेबल है इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्शन अप्लीकेबल है स्ट्रिएशन ऑन सरफेस ये अप्लीकेबल नहीं है तो आपका आंसर ये हो जाएगा थ्री जबकि आप देखेंगे रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड तो फूड के ट्रांसपोर्ट में इनका रोल होता है तो सही आंसर थर्ड हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हाँ जी यहां पर देखेंगे कंसीडर अबाउट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऐसे में हम देखते हैं तो प्रॉपर्टीज को देखने से पहले पहले क्वेश्चन देख लेंगे ताकि हम प्रॉपर्टीज पर फोकस कर पाए कि पूछा क्या है तो इसमें पूछा हुआ है कि विच ऑफ दीज आर नॉट अप्लीकेबल फॉर सेल्स ऑफ कार्डियक मसल्स कार्डिक मसल्स के ऊपर कौन अप्लीकेबल नहीं है तो यूनिन्यूक्रिएट कंडीशन अप्लीकेबल है ब्रांच कंडीशन अप्लीकेबल है स्ट्रिएशन ऑन सरफेस अप्लीकेबल है मायोजेनिक कॉन्ट्रेक्शन अप्लीकेबल है फाइनली ई ऑप्शन पर आप देख, रहे, देख रहे हैं वॉलंट्री कॉन्ट्रेक्शन अप्लीकेबल नहीं है तो ये हमारा टारगेट हो जाएगा और इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ई वनली तो इस तरह से आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन यहां पर सही है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इन मल्टी यूनिट स्मूथ मसल की बात करेंगे तो यहां पर आप देख पाएंगे मल्टी यूनिट आप देखेंगे यूरेटर की वॉल में सिंगल यूनिट है वॉल ऑफ यूटरस यहां भी सिंगल यूनिट है गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल वॉल में सिंगल यूनिट है जबकि हेयर रूट्स में मल्टी यूनिट मसल फाइबर्स हैं तो इस तरह से मल्टी यूनिट स्मूथ मसल फाइबर विल बी प्रेजेंट इन मसल्स ऑफ हेयर रूट तो इस तरह से आप देखेंगे फोर्थ आंसर अगले क्वेश्चन पर आते हैं सेलेक्ट द कैरेक्टर विच इज नॉट प्रेजेंट इन रेड स्केल्टल मसल्स कौन सा कैरेक्टर रेड स्केल्टल मसल में प्रेजेंट नहीं है तो आइए देखते हैं हायर कंसंट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन यस प्रेजेंट है मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये भी है वेल डेवलप्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये व्हाइट स्केल्टल मसल फाइबर का कैरेक्टर है इसलिए ये हमारा टारगेट ऑप्शन हो जाएगा जबकि स्मॉलर साइज देन व्हाइट स्केल्टल मसल फाइबर ये भी रेड स्केल्टल मसल फाइबर का कैरेक्टर है तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन आई लेते हैं मायोफाइब्रिल्स और सार्कोस्टाइल्स आर मेड अप ऑफ मायोफाइब्रिल या सार्कोस्टाइल बने होते हैं आप देखें ये स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट तो सेकेंड ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाएगा इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आगे सेलेक्ट द मिसमैच पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स मिसमैच पेयर देखना है तो ए बैंड मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट से बने हैं सही है आई बैंड बाइसेक्टेड बाई एच जोन ये गलत है तो ये मिसमैच हो जाएगा जबकि आई बैंड बाइसेक्टेड होता है आप जानते होंगे जेड लाइन के थ्रू तो इसका सही जवाब यहां जेड लाइन होता तो सही रहता अदरवाइज ये मिसमैच होगा जबकि एच जोन से रिलेटेड और जेड लाइन से रिलेटेड ये मैचिंग सही है इसी के साथ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टर ऑफ रिलैक्स्ड मसल फाइबर रिलैक्स्ड मसल फाइबर की बात करें तो अनचेंज लेंथ ऑफ ए बैंड यह पाया जाएगा डिस अपियरेंस ऑफ एच जोन रिलैक्स मसल फाइबर में एच जोन डिसअपियर नहीं करेगा इसलिए इसमें आप देखेंगे ये सही जवाब होगा और जबकि रिड्यूज लेंथ लेंथ कम भी नहीं होगी और डिसअपियरेंस ऑफ सार्कोमियर सार्कोमियर डिसअपियर भी नहीं होगा तो सही आंसर होगा सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इसके साथ ही अब इसके बाद में हम लोग देखें मायोसिन फिलामेंट इज मायोसिन फिलामेंट कैसा होता है तो आप जानते हैं कि मायोसिन फिलामेंट एक होमोपोलिमर होता है तो इस तरह से हम देख पाएंगे फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही है तो मायोसिन फिलामेंट के लिए होमोपोलिमर ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेते हैं इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ड्यूरिंग द रेस्टिंग फेज ऑफ मसल थिन फिलामेंट सेकेंडरी मायो फिलामेंट आर एक्सटेंडेड इन तो रिलैक्स कंडीशन में अगर हम देखें या रेस्टिंग कंडीशन में देखें तो ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं तो आप कहें कर सकते हैं दे आर एक्सटेंडेड अप टू द सम पार्ट ऑफ ए बैंड ये ऑप्शन सही है फिर इसके बाद में आई बैंड में भी प्रेजेंट होते हैं तो इस तरह से हम देखेंगे एच जोन थर्ड ऑप्शन ये नहीं होगा तो फर्स्ट एंड सेकेंड के बेसिस पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस तरह से ये 
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे इसके बाद में अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओवरलैप्ड बाय द थिन फिलामेंट्स एक्टिन फिलामेंट्स ड्यूरिंग द रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ मसल किसको ओवर कर ले करते हैं एक्टिन फिलामेंट मसल की रिलैक्स कंडीशन में तो इसके लिए हम बात कर, कर लेंगे टर्मिनल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट सही है कंप्लीट थिक फिलामेंट गलत है सेंट्रल पार्ट गलत है एच जोन ये गलत है तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहां पर आपका सही है तो फर्स्ट ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे इस तरह से अगले क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डजेंट अकर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्टेड फेज ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्टेड फेज में कौन नहीं पाया जाता चेंज इन लेंथ ऑफ एच जोन तो कॉन्ट्रेक्टेड फेज में एच जोन का लेंथ कम हो जाता है फाइनली डिसअपियर हो जाता है तो ये होगा चेंज इन लेंथ ऑफ आई बैंड ये भी छोटा हो जाता है चेंज इन लेंथ ऑफ ए बैंड जी हाँ ए बैंड की लेंथ चेंज नहीं होती है चाहे वो कॉन्ट्रेक्टेड फेज हो या वो रिलैक्स्ड फेज हो तो सही ऑप्शन हमारा यहां पर ये थर्ड हो जाएगा फोर्थ तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आगे देखेंगे सेलेक्ट द स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ऑन द एक्टिन फिलामेंट तो एक्टिन फिलामेंट पर आप जानते हैं कि हेवी मीरो मायोसिन वो मायोसिन पर होगा लाइट मीरो मायोसिन मायोसिन पर होगा मायोसिन बाइंडिंग साइट ये एक्टिन फिलामेंट का पार्ट है जो कि जी एक्टिन मॉलिक्यूल पर पाया जाता है तो इस तरह से थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन में आप सेलेक्ट करेंगे इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं अगला सेलेक्ट द स्ट्रक्चर विच इज रिलेटेड टू द थिक मायो फिलामेंट थिक मायो फिलामेंट से रिलेटेड हम लोग देखेंगे कौन सा स्ट्रक्चर है तो जी एक्टिन नहीं है क्रॉस आर्म ये सही है ट्रोपो मायोसिन ये भी नहीं है ट्रोपोनिन भी नहीं है तो ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट विल रिजल्ट द मसल रिलैक्सेशन इनमें से कौन सी घटना के कारण मसल का रिलैक्सेशन हो पाएगा तो जैसा कि हम जानते हैं मसल रिलैक्सेशन तब होता है जब कैल्शियम आयन को सार्कोप्लाज्म से वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर पंप कर दिया जाता है तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पर सेकेंड ऑप्शन में आप देख सकते हैं पंपिंग ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्म टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेकेंड ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग Which of the following is not a character of contracted muscle fibers? Contracted muscle fiber का character कौन नहीं है Shortening of sarcomere, yes, ये पाया जाएगा Shortening of A band, ये नहीं होगा Overlapping of actin filament in mid of sarcomere, ये हो जाएगा Shortening of I band, ये भी हो जाएगा तो ये character जो second option है ये नहीं हो पाएगा तो इस तरह से हमारा सही जवाब second हो जाएगा इसके साथ साथ आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज एक्टिवेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स तो देखेंगे कि इनमें से कौन सा इफेक्ट एक्टिन फिलामेंट के एक्टिवेशन के रूप में कंसीडर किया जा सकता है डीपोलराइजेशन ऑफ सार्कोलेमा नो अनमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट यस हम जानते हैं कि एक्टिन फिलामेंट पर जब पाए जाने वाले मायोसिन बाइंडिंग साइट को अनमास्क कर दिया जाता है देन मायोसिन जाकर उससे जुड़ पाएगा इसलिए इसको हम लोग एक्टिवेशन मानेंगे एक्टिन फिलामेंट का तो ये सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा साथ ही अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ व्हाइट स्केल्टल मसल फाइबर व्हाइट स्केल्टल मसल फाइबर का कैरेक्टर कौन सा नहीं है तो आप देखेंगे लार्जर साइज देन रेड स्केल्टल फाइबर सही है पेल और येलो व्हाइट कलर ये भी उसका कैरेक्टर होगा प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नो माइटोकॉन्ड्रिया की जो एक्सेस होती है नंबर अधिक होता है वो रेड में होता है तो व्हाइट का कैरेक्टर ये नहीं हो पाएगा तो थर्ड ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग प्लेबल नेचर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज ड्यू टू जी हाँ NCRT की क्लियर लाइन है आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा ये आप जानते हैं कॉन्ड्रोइटिन साल्ट तो ये हो जाएगा आपके लिए सही आंसर फर्स्ट इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बोन्स एंड कार्टिलेज आर क्या है ये वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है गलत है 
स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है ये सही है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है ये भी सही है बॉडी को सपोर्ट करती है दोनों इस तरह से हमारा सही आंसर हो जाएगा बोथ टू एंड थ्री तो ये फोर्थ ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा ऐसे क्वेश्चन में थैंक यू नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड नंबर ऑफ बोन्स बॉडी पार्ट और बोन्स के नंबर में इनकरेक्ट मैच हम देखेंगे एक्सीएल एंडोस्केल्टन एट्टी बोन सही है अपेंडिकुलर एंडोस्केल्टन वन बोन ये भी सही है अपर एक्सट्रीमिटी में आप जानते हैं सिक्सटी बोन्स होती है तो ये गलत हो जाएगा 62 इसमें है तो आपका आंसर ये हो जाएगा थर्ड इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रेनियल बोन्स क्रेनियल बोन्स से रिलेटेड हम लोग जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको देखें तो दीज आर ऑफ सिक्स टाइप्स यस ये नंबर में तो एट होती है बट ये सिक्स टाइप की होती है सही है टेम्पोरल एंड पैराइटल बोन्स आर पेयर्ड इन नेचर जी हाँ बिल्कुल टेम्पोरल एंड पेयर्ड पेयर्ड है ऑक्सीपिटल बोन्स हैज फोरेमेन मैग्नम एंड टू ऑक्सीपिटल कंडाइल्स ये भी सही है आगे फ्रंटल बोन हैज सेला टर्सिका ये गलत है क्योंकि फ्रंटल बोन में नहीं बल्कि सेला टर्सिका नाम का जो कैविटी है ये पाई जाती है स्फिनोइड बोन में और उसका भी एक पार्ट बेसी स्फिनोइड में तो आपका आंसर ये हो जाएगा फोर्थ साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे How many type of bones in facial region are unpaired? Facial region की two bones unpaired होती हैं, जिनका नाम है वोमर और मैंडिबल तो सही आंसर की बात करेंगे तो टू हो जाएंगी तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा इस तरह से आप देख पाएंगे अगला क्वेश्चन लेते हैं लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इज स्कल बोन इन स्कल इज क्लियर सा जवाब है मैंडिबल है और हमारे बॉडी में इसी से रिलेटेड एक मसल होती है मैसीटर मसल वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है तो इस तरह से अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं नेक्स्ट मैच द कंपोनेंट्स ऑफ कॉलम ए विद दैट ऑफ कॉलम बी एंड सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम गिवन कोर्स देखिए कॉलम मैचिंग के क्वेश्चन में फर्स्ट कॉलम के और दूसरे कॉलम के कैरेक्टर को एक साथ लिख करके फिर उसके हिसाब से हम लोग सेलेक्ट करते हैं आइए देखिए कैसे सर्वाइकल वर्टिब्री आप देखिए सेवन बोन्स पाई जाती है यहां पर लिखेंगे वन इसी के साथ साथ आप देखेंगे थोरेसिक वर्टिब्री यहां पर देखेंगे ये ट्वेल्व बोन्स पाई जाती है जो थर्ड नंबर पर है वन टू थ्री यहां लिखेंगे लंबर वर्टिब्री की बात करेंगे तो फाइव बोन्स हैं सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है एंड सैक्रम की बात करेंगे तो वन फ्यूज बोन है ये हो जाएगा फोर्थ तो अब हमें ऑप्शन खोजना है वन थ्री टू फोर एंड यहां पर हम देख सकते हैं ऑप्शन है यहां पर वन थ्री टू फोर विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रा सर्व एज द पैसेज फॉर स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रा के किस स्ट्रक्चर से होकर पास करती है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप देख सकते हैं न्यूरल कैनाल इस तरह से सही जवाब थर्ड हो जाएगा अगले क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ थोरेसिक केज थोरेसिक केज आप जानते हैं हमारी स्टर्नम रिब्स और थोरेसिक वर्टिब्री से मिलकर बनता है तो यहां पर आप देख पाएंगे ब्रेस्ट बोन कोस्टल बोन अर्थात ये हो जाएंगी रिब्स स्टर्नम ये है फिर इसके बाद में लार्जेस्ट वर्टिब्री हो जाएंगी क्योंकि ये लार्जेस्ट वर्टिब्री एबडोमिनल वर्टिब्रा को कहा जाता है तो इस तरह से थर्ड हो जाएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं सेलेक्ट एन इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बोन्स ऑफ ह्यूमन विच आर ट्वेल्व पेयर एंड फ्लैट जी हाँ बात की जा रही है रिब्स की तो रिब्स के लिए जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इन्हें कोस्टल बोन कहते हैं दीज देयर डॉर्सल एंड इज बाइसिफेलिक सही है देयर वेंट्रल एंड इज जनरली कार्टिलेजिनस ये भी सही है ऑल ऑफ दीज टूगेदर फॉर्म थोरेसिकेज नो इनमें से टेन पेयर ही हैं जो कि थोरेसिक केज बनाने में कंट्रीब्यूट करती हैं एलेवेंथ और ट्वेल्थ पेयर की रिब्स थोरेसिक केज को कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं तो सही आंसर फोर्थ हो जाएगा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर वर्टिब्रोकॉन्डल रिब्स आर यस जो रिब्स वर्टिब्री से और आगे की ओर कार्टिलिजिनस नेचर उनका होता है उन्हें वर्टिब्रोकॉन्डल कहते हैं क्योंकि ये आगे की ओर आकर के वेंट्रल रीजन की ओर आकर के सेवेंथ 
रिब की कार्टिलेजिनस पार्ट से जुड़ती हैं तो ये होती हैं एट नाइन टेन पेयर की और इनका नंबर होगा थ्री पेयर तो सही जवाब हो जाएगा सेकेंड आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर कंसिडर्ड अबाउट द फॉलोइंग स्किल्टल कंपोनेंट अब स्किल्टन कंपोनेंट को हम लोग देखेंगे तो फिर वही बात पहले क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ दीज बोन्स आर इंक्लूडेड इन अपेंडिकुलर एंडोस्किल्टन अपेंडिकुलर एंडोस्किल्टन में किसको शामिल किया जाएगा तो बोन्स ऑफ फोरलिम सही है फिर इसके बाद में आप देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम नहीं है ईयर ऑस्किल्स नहीं है बोन्स ऑफ हाइंड लिम ये सही हो जाएगा हाईवाइड बोन नहीं है गर्डल बोन्स ये हो जाएंगी तो हम लोग देखेंगे ए बी एंड एफ अब देखेंगे कि ए बी एंड एफ कहा एग्जिस्ट कर रहा है तो यहां पर ए बी एंड एफ ओनली ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी के साथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिब डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद स्टर्नम बट ज्वाइन द सेवेंथ रिब विद द हेल्प ऑफ हाइलीन कार्टिलीज जी हाँ आप देखेंगे कि इनमें पूछा गया है कि विच ऑफ फॉलोइंग रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद स्टर्नम बट ज्वाइन द सेवेंथ रिब विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलीज थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए इससे रिलेटेड बताया था कि वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स का ये कैरेक्टर है जो कि होती है एट नाइन्थ एंड टेंथ पेयर तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा एट नाइन एंड टेन सेकेंड ऑप्शन इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आइए लेते हैं इसके बाद आगे देखेंगे विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अपेंडिकुलर एंडोस्किल्टन अपेंडिकुलर एंडोस्किल्टन में हम बात करें दो तरह की बोन्स को इंक्लूड करते हैं लिंब बोन्स एंड गर्डल बोन्स तो आइए देखते हैं लिंब बोन्स आ जाएंगी पेक्टोरल गर्डल आ जाएगा पेल्विक गर्डल आ जाएगा थर्ड ऑप्शन में स्टर्नम है जो कि एक्सेल एंडोस्किल्टन का पार्ट है इसलिए थर्ड ऑप्शन यहां पर इस क्वेश्चन में सही मानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आइए लेते हैं अगले नंबर पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट मैच विद इट्स रिलेटेड बोन रिलेटेड बोन से कौन सा स्ट्रक्चर मैच नहीं है तो इसके लिए हम लोग देखेंगे डेल्टोइड रिज ह्यूमेरस सही है एक्रोमियन प्रोसेस स्केपुला पर है सही है जिफॉइड प्रोसेस ये पाया जाता है स्टर्नम पर जो कि यहां दिया हुआ है क्लेविकल तो ये गलत हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा ये सही हो इसको हम सिलेक्ट करेंगे जबकि ओडोंट ओडोंटवाइड प्रोसेस नो बोन पर पाया जाता है और नो बोन कहते हैं एक्सेस बोन को जो हमारी सेकेंड वर्टिब्रा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन मैच द स्ट्रक्चर ऑफ कॉलम ए टू रिलेटेड बोन्स ऑफ कॉलम बी एंड सेलेक्ट एंसर फ्रॉम गिवेन कोड्स फिर वही बात हम लोग कैसे मैच करवाएंगे जैसा अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं आइए देखते हैं एसिटाबुलम एसिटाबुलम की बात करेंगे तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी यहां पर हम लोग देखें कि एसिटाबुलम में कंडीशन हो जाएगी ये पेल्विक गर्डल से रिलेटेड हो जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा इस पर फिर ग्लिनोइड कैविटी की बात करेंगे तो स्केपुला से रिलेटेड हो जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा फोरेमेन मैग्नम की बात करेंगे तो फोरेमेन मैग्नम हमारी ऑक्सीपिटल बोन में होता है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए और प्यूबिक सिंफाइसिस की बात करेंगे तो प्यूबिक सिंफाइसिस हमारी कार्टलेजनेस ज्वाइंट का एक टाइप है ये थर्ड ऑप्शन यहां पर हो जाएगा तो यहां हम देखेंगे टू फोर वन थ्री और इसमें आप देख पाएंगे कि टू फोर वन थ्री यहां पर फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा तो इस तरह से आप आसानी से देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज हम लोग देखें अगला क्वेश्चन सेलेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू फाइबरस ज्वाइंट्स अब हम लोग देख पाएंगे कि इमूएबल इन नेचर जी हां फाइबरस ज्वाइंट इमूएबल होते हैं फॉर्म्ड बाई फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू यह भी सही है ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फी आर्थ्रोसिस नो एम्फी आर्थ्रोसिस कहा जाता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट को जो कि स्लाइटली मूवेबल नेचर के होते हैं इसलिए सही आंसर हो जाएगा हमारा ये थर्ड ऑप्शन अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं साइनोवियल ज्वाइंट डाई आर्थ्रोसिस आर नॉट साइनोवियल ज्वाइंट क्या नहीं होते हैं तो देखें मूवेबल नेचर ये होते हैं लाइन बाई साइनोवियल मेम्रीन ऐसा भी है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जी हाँ साइनोवियल ज्वाइंट कार्टिलेजिनस नहीं है बल्कि साइनोवियल फ्लूड से भरी हुई साइनोवियल कैविटी को कंटेन करते हैं तो ये हो जाएगा साइनोवियल ज्वाइंट के ऊपर न अप्लाई होने वाला कैरेक्टर थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा अगला क्वेश्चन लेते हैं एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट इज एन एग्जांपल ऑफ जी हाँ एटलस और एक्सिस 
के बीच का ज्वाइंट है तो एटलस और एक्सिस के बीच जैसा कि आप जानते हैं कि रोटरी ज्वाइंट पे आ जाता है जिसको पाइवोट ज्वाइंट कहते हैं तो पाइवोट ज्वाइंट यहां पर सही ऑप्शन चला जाएगा सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अगले क्वेश्चन पर आते हैं सेलेक्ट ए मिसमेज पेयर ऑफ टाइप ऑफ ज्वाइंट एंड इट्स लोकेशन देखेंगे हिंज ज्वाइंट नी एंड एल्बो ज्वाइंट सही मैच है सर्डल ज्वाइंट बिटवीन टार्सल्स ऑफ बोन्स यहां पर ध्यान दें सेडल ज्वाइंट की बात करेंगे तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए क्यों क्योंकि सेडल ज्वाइंट पाया जाता है हमारे यहां पर कार्पल्स और थंब की मेटा कार्पल के बीच में तो यहां पर पाया जाएगा इसलिए ये गलत मैचिंग है आपको इसी गलत मैच को सेलेक्ट करना है जबकि ग्लाइडिंग ज्वाइंट और कार्टिलीज ज्वाइंट से रिलेटेड सही मैच यहां पर आपको प्रोवाइड किया गया है अगले क्वेश्चन पर आते हैं प्यूबिक सिंफाइसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जैसा कि आप जानते हैं प्यूबिक सिंफाइसिस हमारे यहां पर दोनों पेल्विक बोन की जो जंक्शन है वो जंक्शन है कार्टिलीजनस नेचर का ज्वाइंट होता है तो ये साइनोवियल गलत है कार्टिलीजनस ज्वाइंट सही है स्लाइटली मूवेबल यस कार्टिलीजनस ज्वाइंट स्लाइटली मूवेबल नेचर के होते हैं तो ये भी सही हो जाएगा इसलिए टू एंड थ्री को इंक्लूड करने वाला ये फोर्थ ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है आते हैं अगले क्वेश्चन पर नेक्स्ट हम देख रहे हैं सेलेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मैस्थेनिया ग्रेविस मैस्थेनिया ग्रेविस आप जानते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अफेक्ट होने के कारण हो पाता है तो देखेंगे इट अफेक्ट न्यूरो मस्कुलर जंक्शन सही है इट इज ए जेंटिक डिसऑर्डर नो इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो ये इससे रिलेटेड गलत हो जाएगा जबकि इट कॉजेज फैटिक एंड वीकनेस ये सही है एंड इट कैन कॉज पैरालिसिस ऑफ स्केल्टल मसल ये भी सही है सेकेंड ऑप्शन यहां पर सेलेक्ट करते हुए अगले क्वेश्चन पर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर जी हाँ कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है तो इनमें से आप देखते हैं क्लियर एनसीआरटी की लाइन से हम लोग लेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को जेनेटिक डिसऑर्डर कंसीडर करते हैं क्यों क्योंकि इसमें जेनेटिक डिफेक्ट के कारण मसल्स में डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन नहीं बन पाती है इसलिए धीरे धीरे मसल्स प्रोग्रेसिवली वीक होकर के फाइनली पैरालाइज होने लगती है अगले क्वेश्चन पर आते हैं Which type of liver action is displayed by knee joint? जी हाँ knee joint की बात करें तो knee joint ठीक क्यों हमें तीनों तरह के liver action पता होने चाहिए body में जब हम head को ऐसे ऊपर की ओर उठाते हैं तो यहाँ first class का liver काम करता है और हमारे यहाँ पर elbow joint and knee joint दोनों में third class का liver और जबकि हम जब अंगूठे के ऊपर या पंजे के बल पर खड़े होते हैं तो यहाँ पर second class का लीवर काम करता है आगे आप देखेंगे तो इसमें नी ज्वाइंट की बात किया है तो थर्ड क्लास का लीवर यहां हम सेलेक्ट कर पाएंगे इस तरह से आते हैं अगले क्वेश्चन पर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर कैन बी कॉज इफ द स्टाइल कोलिन रिसेप्टर ऑफ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन आर डिस्ट्रॉयड बाई एंटीबॉडीज ऑफ सेल्फ इम्यून सिस्टम जी हाँ जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे सार्कोलेमा के स्टाइल कोलिन रिसेप्टर को अपनी ही एंटीबॉडी के थ्रू डिस्टर्ब कर दिए जाने या डिस्ट्रॉय कर दिए जाने पर जो डिसऑर्डर होगा उसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहेंगे और ये होता है मैस्थेनिया ग्रेविस तो ये फोर्थ ऑप्शन इसमें आप सेलेक्ट कर पाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखें सेलेक्ट द डिसऑर्डर विच इज करेक्टराइज बाई द सस्टेन्ड स्पासमोडिक एंड वाइल्ड कॉन्ट्रेक्शन इन वॉलंटरी मसल जी हाँ वॉलंटरी मसल में जब लगातार बना रहने वाला कॉन्ट्रेक्शन अपियर करता है इनवॉलेंट्री तरीके से तो इसे टिटेनस या टिटेनी कहते हैं जो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको मिल जाएगा तो फर्स्ट ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे आते हैं अगले सवाल पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम लोग देखें ऑस्टियोपोरोसिस कैन नॉट बी कॉज बाई यस ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो हाइपर पैराथाइरोडिज अगर पीटीएस का एक्सेस हो जाएगा तब भी बोन का रिजॉर्बन कॉज करेगा ये कंडीशन आ सकती है देन एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड नहीं एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड से दूसरी आर्थराइटिस कॉज करती है एक जिसे कहते हैं गाउट जबकि यहां पर आप देखेंगे डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन की कमी से भी या बॉडी में प्रोडक्टिंग के एक्सेस से भी बोन का डी मिनरलाइजेशन फेवर किया जाता है और इसीलिए यह सही ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा ऑस्टियोप्रोसिस नहीं होने से रिलेटेड ये एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड आते हैं अगले क्वेश्चन पर सेलेक्ट द डिसऑर्डर दैट इज कॉज 
ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड यूरिक एसिड के एक्यूमुलेट करने से कौन सा डिसऑर्डर कॉज करेगा जैसा अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग बात किए थे ये गाउट कॉज करेगा तो गाउट एक तरह की आर्थराइटिस ही है जो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के रूप में कंसीडर होता है यूरिक एसिड के एक्सेस लेवल के कारण कॉज किया जाता है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसमें सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रियोमेटवाइड आर्थराइटिस रियोमेटवाइड आर्थराइटिस की बात करेंगे तो यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें कि साइनोवियल मेम्ब्रेन को अफेक्ट किया जाता है अपनी ही बॉडी की एंटीबॉडी के द्वारा तो यहां पर आप देखेंगे इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सही है इट इज डायग्नोज बाई आई जी एम रियोमेटवाइड फैक्टर यह भी सही है पैनस ग्रेन्यूल का सिक्रीशन होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन से यह भी सही है इट कैन बी कंट्रोल्ड बाई प्रोवाइडिंग मिनरलो कार्टिकवाइड ये गलत हो जाएगा इसलिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसे कंट्रोल करने के लिए जनरली ग्लूकोकॉर्टिकवाइड का यूज किया जाता है इम्यूनोसफ्रेसेंट के रूप में आते हैं अगले क्वेश्चन पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर जी हाँ वो प्रोसेस जिसके थ्रू बॉडी के दो या दो से अधिक ऑर्गन एक दूसरे को हेल्प करते हैं मैक्सिमम बॉडी का आउटपुट ला पाने के लिए तो या ऑप्टिमम आउटपुट ला पाने के लिए उस प्रोसेस को कहते हैं कोऑर्डिनेशन तो सेकंड ऑप्शन यहां सही होगा और इसके साथ अगले सवाल पर आते हैं पर्पज ऑफ कोऑर्डिनेशन इन बॉडी इज जी हाँ सवाल उठता है कि बॉडी में आखिर कोऑर्डिनेशन क्यों किया जाता है तो बॉडी में कोआर्डिनेशन के लिए एक उद्देश्य है पर्पज है और वो पर्पज है बॉडी में डिफरेंट इंटरनल कंडीशन को ऑप्टिमम लेवल पर मेंटेन करना अर्थात होमियोस्टासिस तो ये थर्ड ऑप्शन आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन देखेंगे विच कैविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंक्रोनाइज वर्किंग ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन बॉडी ऑर्गन की सिंक्रोनाइज वर्किंग के लिए आप देखेंगे न्यूरल कोऑर्डिनेशन यस रिस्पॉन्सिबल होगा हॉर्मोनल कोऑर्डिनेशन ये भी रिस्पॉन्सिबल होगा कोऑर्डिनेशन ड्यू टू सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा नहीं है जबकि वन एंड टू ऑप्शन को इंक्लूड करने वाला फोर्थ ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे सही आंसर के रूप में तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगला सवाल लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन न्यूरल कोऑर्डिनेशन का कैरेक्टर कौन सा नहीं है इट इज क्विकर देन इंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन सही है इट प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन ये भी सही है इट कैन नॉट सेंड सिग्नल टू ऑल बॉडी सेल ये भी सही है इट इज स्लोअर देन इंडोक्राइन सिस्टम ये गलत है तो यही आंसर आपको इनकरेक्ट सेलेक्ट करना था इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अगला सवाल लेंगे मैज द एनिमल ग्रुप ऑफ कॉलम ए टू टाइप ऑफ न्यूरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉलम बी एंड सेलेक्ट द एंसर फ्रॉम गिवेन कोड्स दोनों के कॉलम दोनों कॉलम को मैच करके देखते हैं पोरीफेरेंस वो हैं जहां पर नर्व सेल एबसेंट होती हैं थर्ड इससे रिलेटेड आप करेंगे नाइडेरियंस वो हैं जहां पर डिफ्यूज नेटवर्क पाया जाएगा न्यूरॉन्स का फोर्थ सेलेक्ट करेंगे इसमें फ्लैट वर्म्स की बात करेंगे तो लेडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है सेकेंड आ जाएगा यहां पर एंड कॉक्रोचेज के लिए बात करेंगे तो कॉक्रोचेज में आप देख सकते हैं कि नर्व रिंग एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड से बना होगा नर्वस सिस्टम तो वन आ जाएगा यहां पर और इसी के साथ थ्री फोर वन थ्री फोर टू वन ये कंडीशन हो जाएगी तो थ्री फोर टू वन देखेंगे कि कहां पर प्रेजेंट है हम लोगों को तो यहां थ्री फोर टू वन थर्ड ऑप्शन में ये आपको दिखाई दे रहा है इसको सिलेक्ट करते हुए अगले क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन अब कंसीडर करने की बात की गई है तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे सेलेक्ट द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें सेंसरी न्यूरॉन्स आर अफरेंट इन नेचर यस सही है मोटर न्यूरॉन्स आर इफरेंट इन नेचर ये भी सही है ऑल मोटर न्यूरॉन फॉर्म ए एन एस ये गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ मोटर न्यूरॉन ही ए एन एस बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं और इसके बाद में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ विसरल मोटर पाथवे ये भी सही हो जाएगा तो इस तरह से आप देखेंगे ए बी और डी आप देखेंगे कि ए बी डी कहां है तो थर्ड ऑप्शन पर है इसे सेलेक्ट करते हुए आते हैं अगले क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम लोगों के सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूरॉन आर जनरली एबसेंट इन पी एन एस जी हाँ पी एन एस में कौन से न्यूरॉन जनरली एबसेंट होते हैं तो अफरेंट न्यूरॉन ये पाए जाते हैं 
एफरेंट भी वहां पर प्रेजेंट होंगे एसोसिएशन न्यूरॉन की बात करेंगे तो ये नहीं होंगे जनरली तो सेलेक्ट करेंगे इसको जबकि मोटर न्यूरॉन इफरेंट न्यूरॉन के रूप में पाए जाते हैं टीएनएस में तो आइए अगला सवाल लेते हैं सेलेक्ट ए मिसमैनेज पेयर ऑफ स्ट्रक्चर एंड इट्स रिलेटेड लोकेशन या फंक्शन निशल्स ग्रेन्यूल्स की बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस ये सही है स्वान सेल प्रेजेंट अराउंड द माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड एक्जॉन ये भी सही है एक्जॉन हेलॉक मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ एक्जॉन ये भी सही है नॉन माइलिनेटेड एक्जॉन सार्टिटरी कंडक्शन ऑफ इम्पल्स नो ये नॉर्मल कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जबकि सार्टिटरी कंडक्शन पाया जाता है माइलिनेटेड एक्जॉन के अराउंड तो इसलिए इनकरेक्ट ये हो जाएगा तो फोर्थ सेलेक्ट करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं सेलेक्ट ए मिसमैनेज पेयर ऑफ स्ट्रक्चर एंड इट्स रिलेटेड लोकेशन और फंक्शन निशल्स ग्रेन्यूल्स प्रोटीन सिंथेसिस कॉज करेंगे सही है स्वान सेल प्रेजेंट अराउंड माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड एक्जॉन ये भी सही है एक्जॉन हिलॉक मोस्ट ये हो गया था यार क्वेश्चन हाँ ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स और कॉमनली फाउंड इन अनमाइलिनेटेड कहाँ पाए जाते हैं तो आप देखेंगे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम सही है सोमेटिक न्यूरल सिस्टम ये भी सही है बोथ वन एंड टू तो यहाँ पर आप देख लेंगे बोथ वन एंड टू एन की लाइन है क्लियर उसके अकॉर्डिंग फोर्थ सेलेक्ट करना होगा हमें अगले क्वेश्चन पर आते हैं मैच द न्यूरॉन्स ऑफ कॉलम ए टू देयर लोकेशन इन कॉलम बी एंड सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम गिवन कोड्स जब भी मैच करवाना होता है तो मल्टीपोलर न्यूरॉन की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन यहाँ फोर्थ हो जाएगा फिर इसके बाद में आप देखेंगे ए पोलर न्यूरॉन्स की बात करेंगे तो ये नाइडेरियंस में हो जाएगा थर्ड हो जाएगा और स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन की बात करेंगे तो डॉर्सल रूट गेंगलियन में पाए जाएंगे फर्स्ट हो जाएगा और बाइपोलर न्यूरॉन की बात करेंगे तो अल्फेक्ट्री एपिथीलियम एंड रेटिना में हो जाएगा ये सेकेंड आ जाएगा हमारा सही ऑप्शन होगा फोर थ्री वन टू अब देखते हैं कि फोर थ्री वन टू यहाँ सेकेंड पर है तो इसे हम सेलेक्ट करते हुए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं विज ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग द पोलराइज स्टेट ऑफ ए न्यूरॉन मूवमेंट ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम एक्जोप्लाज टू एशियफ देखेंगे कि पोलराइज स्टेट में क्या होगा पोलराइज स्टेट मीन्स होता है स्टूडेंट्स रेस्टिंग फेज जिस समय एक्जो पर कोई स्टिमुलस प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है उस समय तो मूवमेंट ऑफ सोडियम एन फ्रॉम एक्जोप्लाज टू एशियफ ये आप देख पाएंगे सोडियम आयन का मूवमेंट एक्जो प्लान से सी की ओर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता रहता है मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयन फ्रॉम ई टू एक्जो प्लान ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता रहता है सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू दोनों ऊपर के ऑप्शन पाए जाएंगे फिर इसके बाद में एक्टिव मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयन फ्रॉम ई टू एक्जो ये भी पाया जाएगा साथ में आप देखेंगे एक्टिव मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम ई टू एक्जो ये नहीं हो पाएगा तो हमारा सही आंसर ये हो जाएगा फोर्थ और इसी के साथ साथ आप देख पाएंगे अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर डिपोलराइज कंडीशन ऑफ ए न्यूरॉन न्यूरॉन की डिपोलराइज कंडीशन के लिए कौन सा इनकरेक्ट है तो आप देख पाएंगे ओपन सोडियम चैनल प्रोटीन ये आप देखेंगे डिपोलराइजेशन के समय पाया जाता है क्लोज पोटेशियम चैनल प्रोटीन यह भी पाया जाएगा एक्टिव सोडियम पोटेशियम पंप जी हाँ सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी इसमें नहीं होगी तो हमारा ये ऑप्शन सुटेबल नहीं है इसको टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन पर आएंगे आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द परमिबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स यहां पर देखेंगे न्यूरॉन की परमिबिलिटी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है एक्जोलेमा इज नियरली इम्परमिबल फॉर इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम एंड ड्यूरिंग रेस्टिंग फेज ये एनसीआर टी की लाइन है एकदम सही स्टेटमेंट है एक्जोलेमा इज मल्टीपल एक्जोलेमा इज इम्परमिबल फॉर आउट फ्लो ऑफ पोटेशियम एंड ड्यूरिंग द रेस्टिंग फेज ये भी सही है और नो एक्जोलेमा इज इम्परमिबल फॉर आउट फ्लो ऑफ पोटेशियम एंड ड्यूरिंग द रेस्टिंग फेज जी हाँ यहाँ पर ध्यान दें रेस्टिंग फेज में एक्जोलेमा परमिबल होती है 
तो ए आंसर सही हो जाएगा जबकि आप देखें सोडियम एंड आर पंप्ड आउट एक्टिवली ड्यूरिंग रेस्टिंग फेज एंड पोटेशियम एंड आर पंप्ड इन एक्टिवली ड्यूरिंग रेस्टिंग फेज ये दोनों ऑप्शन सही हैं तो सेकेंड ऑप्शन इन आ रहा है सेकेंड आपका आंसर होगा इसी के साथ लेते हैं नेक्स्ट सवाल आइए देखते हैं सेलेक्ट ए मिसमैज पेयर ऑफ पोटेंशियल एंड इट्स वैल्यू पोटेंशियल और इसकी वैल्यू का मिसमैज पेयर हम देखें तो फर्स्ट में एक्शन पोटेंशियल प्लस थर्टी मिली वोल्ट सही है रेस्टिंग पोटेंशियल माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट सही है थ्रिस होल्ड वैल्यू माइनस फिफ्टी फाइव टू माइनस सिक्सटी मिली वोल्ट होगा ये यहां पर मिसप्रिंट है माइनस सिक्सटी मिली वोल्ट इसको होना चाहिए और हाइपर पोलराइजेशन माइनस सिक्सटी फाइव मिली वोल्ट नो हाइपर पोलराइजेशन की निगेटिविटी पोलराइज स्टेट या रेस्टिंग पोटेंशियल से ज्यादा निगेटिव होगा तो ये आपका इनकरेक्ट है इसे हम लोग सेलेक्ट करते हुए अगले सवाल पर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो यहां पर आप देखेंगे सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सल्टेटरी कंडक्शन ऑफ इम्पल्स सल्टेटरी कंडक्शन जैसा कि आप जानते हैं हमारे माइलिनेटेड न्यूरॉन पर पाया जाने वाला एक फास्ट कंडक्शन है जो नॉर्मल से 50 टाइम्स ज्यादा तेजी से होता है अकर ओनली इन पी नहीं सी में भी होगा अकर ऑन मेडुलेटेड माइलिनेटेड एक्सोन सही है जनरली डज नॉट अकर इन नॉन माइलिनेटेड पाथवे तो नॉन माइलिनेटेड पर नहीं होगा और इट इज फास्टर देन नॉर्मल कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेज ये भी सही है तो इनकरेक्ट की बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे अकर्स ओनली इन पी एन एस ये गलत हो जाएगा क्योंकि सी एन एस में भी पाया जाता है तो अगले सवाल पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग आइए देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सिनेप्स सिनेप्स का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन सा नहीं है तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होगा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होगी कोलेट्रल ब्रांच ये नहीं होगा आप देखेंगे इसको आप सेलेक्ट करना होगा जबकि सिनेप्टिक लेफ्ट इस सिनेप्स का ही एक कंपोनेंट पाया जाएगा तो इस तरह से आते हैं अगले सवाल पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कंसीडर अबाउट द फॉलोइंग इवेंट जब हम लोग कंसीडर करने की बात करते हैं तो आप देखेंगे पहले क्वेश्चन देखेंगे फिर कंसीडर बाद में देखेंगे आप सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट अब देखेंगे डिफ्यूजन ऑफ कैल्सियम आइन फ्रॉम क्लेफ्ट टू एक्सोनल नॉब यहां पर देख सकते हैं बाइंडिंग ऑफ स्टाइल कोलिन ये देखेंगे तो इनमें से पहले ये कुछ आएगा फिर इसके बाद में आप देखेंगे इसके बाद रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर इन क्लेफ्ट ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा फिर इसके बाद में आप देखेंगे न्यूरो ट्रांसमीटर बाइंड करेगा तो ये थर्ड ऑप्शन पर आ जाएगा आपका बाइंडिंग ऑफ स्टाइल कोलिन ऑन पोस्ट सेनेप्टिक मेम्ब्रेन और फिर इसके बाद में डी पोलराइजेशन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ये फोर्थ ऑप्शन पर आ जाएगा और फाइनली न्यूरो ट्रांसमीटर को ब्रेक किया जाएगा स्टाइल कोलिन स्टोरेज के थ्रू ये फिफ्थ ऑप्शन पर आएगा तो आप देख सकते हैं सीक्वेंस होगा ए सी बी ई और डी ए सी बी ई और डी तो इस तरह से आप देखेंगे सेकेंड ऑप्शन पर हमारा टारगेट ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आइए देखते हैं सेलेक्ट ए न्यूरो ट्रांसमीटर विच इज जनरली नॉट कंसिडर्ड एज इनहिबिटरी इन नेचर किसको इनहिबिटरी नहीं मानते हैं तो डोपामीन इनहिबिटरी है गाबा इनहिबिटरी है ग्लाइसिन सेरोटोनिन मैक्सिमम केसेज में इनहिबिटरी है तो हमारा स्टिमुलेटरी ये आ जाएगा स्टाइल कोलिन तो स्टाइल कोलिन हमारा टारगेट ऑप्शन होगा और इसके साथ ही अगले सवाल पर आते हैं सेलेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल सिनेप्स केमिकल सिनेप्स में देखेंगे प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आर इन वेरी क्लोज प्रोक्सिमिटी ये बहुत सही नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्स का कैरेक्टर uh, होता है तो आगे देखेंगे सिनेप्टिक लेफ्ट इज वाइडर देन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इलेक्ट्रिकल सिनेप्स ये सही ऑप्शन होगा ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स इज फास्टर देन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स गलत है दीज आर रेयर इन नेचर नो दीज आर कॉमन इन नेचर तो जो सही ऑप्शन है हमारे पास ये सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा सिनेप्टिक लेफ्ट इज वाइडर देन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स नेक्स्ट आगे हम देखेंगे अगले सवाल पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ड्यूरिंग द सिनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स द न्यू पोटेंशियल जनरेटेड ओवर द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में भी जी हाँ ये क्या हो सकती है इसको आप देखें तो ये दोनों तरह की हो सकती है ये एक्साइटेबल नेचर की भी हो सकती है और इनहिबिटरी नेचर की हो सकती है तो आइए देखिए एक्साइटेबल ओनली है इसलिए वो नहीं होगा इनहिबिटरी ओनली है सो नहीं होगा तो आइडर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी 
तो ये फोर्थ ऑप्शन आपके लिए मोस्ट सुटेबल है इसको आप सिलेक्ट करते हुए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट सवाल सिलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैनेजेस जी हां जो ब्रेन की कवरिंग है उनसे रिलेटेड इनकरेक्ट सिलेक्ट करना है तो आइए देखिए दीज रिमेन प्रेजेंट अराउंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सही है ड्यूरा मैटर इज प्रोटेक्टिव एंड आउटर मोस्ट लेयर सही है पाई मैटर इज इनर मोस्ट ये सही है लेकिन लाइक द स्पाइडर्स वीव ये एरेक्नोइड का कैरेक्टर है जो कि मिडिल मीनिंग्स है तो इस तरह से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे जो इनकरेक्ट है जबकि एरेक्नोइड इज मिनिड मीनिंग्स ये सही जवाब है आइए अगले सवाल पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सिलेक्ट द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन फोर ब्रेन का पार्ट कौन सा नहीं है आइए देखते हैं लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन विद गायरी एंड सर्की सेरेब्रम का बात हो रहा है तो ये सही है पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल टू सिक्रीट न्यूरो हॉर्मोन हाइपोथेलेमस की बात हो रही है यह भी सही है पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग थैलेमस की बात हो रही है यह भी सही है और लास्ट में पार्ट ऑफ ब्रेन एज द ट्यूबुलर पैसेज बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल ये बात कर सकते हैं हम लोग ये मिडिल बीन ब्रेन का पार्ट हो जाएगा जिसको कहा जाता है सिल्वियन एक्विडक्ट तो सिल्वियन एक्विडक्ट की बात हो रही है तो या एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियन कहते हैं सिल्वियस कहते हैं तो आप देखेंगे ये आपका टारगेट ऑप्शन हो जाएगा जो फोर ब्रेन का पार्ट नहीं होगा इसी के साथ अगला सवाल लेते हैं आइए देखते हैं सिलेक्ट द मिसमैज पेयर ऑफ स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन जी हाँ एमाइडेला की बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ इमोशनल बिहेवियर सही है हिपो की बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को कन्वर्ट करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में यह भी सही है पोन्स की बात करेंगे सर्व एज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन मिड ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन ये भी सही है मेडुला ऑमलोंगेटा सेंटर फॉर थर्मो रेगुलेशन एंड अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग ये जो फंक्शन दिया है ये एक्चुअल में इससे मैच नहीं कर रहा है बल्कि ये फंक्शन है आपको याद होगा शायद ये है हाइपोथेलेमस का फंक्शन तो इस तरह से आप देखेंगे इस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे फोर्थ अगला सवाल लेते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे मेमोरी एंड इंटरसेंसरी एसोसिएशन लाइक कॉम्प्लेक्स फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय जी हां सेंसरी एरिया एसोसिएशन एरिया मोटर एरिया इफरेंट न्यूरॉन आप देखेंगे इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा इंटर न्यूरॉन से रिलेटेड इंटर न्यूरॉन से बना हुआ जो एसोसिएशन एरियाज होते हैं वो इस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल पाए जाएंगे आगे अगला सवाल देखते हैं तो इसमें हम लोग देख पाएंगे नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर इज एबसेंट इन मेडुला ऑब्लॉन्गेटा ऑफ ब्रेन जी हाँ आप देखेंगे कौन सा सेंटर एबसेंट है सेंटर फॉर कंट्रोल सेंट्रल टू कंट्रोल द रिस्पायरेशन प्रेजेंट होगा सेंट्रल टू कंट्रोल ऑसमोलरिटी ऑफ बॉडी फ्लूड ये हाइपोथेलेमस में पाया जाएगा तो ये एबसेंट होगा जबकि कार्डियोवेस्कुलर और गैस्ट्रिक सिक्रीशन को रेगुलेट करने के लिए सेंटर मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में पाए जाएंगे तो ये ऑप्शन सही नहीं है तो इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के लिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगला सवाल ब्रेन स्टीम डज नॉट इंक्लूड ब्रेन स्टीम बना होता है आप देखेंगे थैलेमस और स्पाइनल कॉर्ड के बीच के जो पार्ट हैं उनको और जनरली इसमें सेरिबेलम को इंक्लूड नहीं किया जाता है तो देखेंगे इसमें एपीथेलेमस ये नहीं होगा मिडुल ऑब्लॉन्गेटा होगा मिड ब्रेन होगा पोन्स हो जाएगा तो एपिथेलेमस किसका कंपोनेंट नहीं है इसे सेलेक्ट करते हुए अगले सवाल पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट रिलेटेड टू सेरिबेलम या मिटन सिफेलॉन इससे रिलेटेड कौन सा नहीं है कॉन्वोल्यूटेड सरफेस यस होती है सेरिब्रम की ही जैसी वर्मिस जी हां ये भी दोनों लोब को जोड़ने के लिए है इसका कॉर्पस कैलोसम ये सेरिब्रम के दोनों लोब को कनेक्ट करने वाला ट्रांसवर्स बंडल है जो कि माइलिनेटेड मसल माइलिनेटेड एक्सवान से बना होता है तो ये सही नहीं है इसके लिए तो सेलेक्ट करते हुए अगले सवाल पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें विच स्ट्रक्चर इज नॉट एसोसिएटेड विद स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड नहीं है तो फाइलम टर्मिनल जी हां इसके टर्मिनल एंड पर पाया जाने वाला मैनेंजिस का एक्सटेंशन है पेरीफेरल ग्रे मैटर जी हां इसमें आप देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर सेंटर की ओर होता है तो पेरीफेरल नहीं होगा इसलिए यही हमारा 
सही जवाब होगा स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड उसका कैरेक्टर नहीं है जबकि न्यूरोसेल इसके भीतर की कैविटी है और कोनस मेड्यूलर स्पाइनल कॉर्ड का अंतिम कोनिकल पार्ट है अगला सवाल लेते हैं आगे यहां देखेंगे सेलेक्ट द कंडीशन रिफ्लेक्स तो आप देखेंगे हॉट टच रिफ्लेक्स जी हां कंडीशन नहीं है पियरसिंग पिन रिफ्लेक्स तो यह भी कंडीशन नहीं है सलाइवेशन बाय थिंकिंग अबाउट ए डेलिशियस डिश जी हां एक अच्छे और स्वादिष्ट खाने के बारे में डिश के लिए सोचते हुए जब हमारे मुंह में पानी आ जाता है जैसे कि अभी भी मैं किसी अच्छी सी डिश के बारे में सोचूं तो माउथ कैविटी में सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है तो ये पूरी तरह से कंडीशन रिफ्लेक्स कंसीडर किया जाता है और इसके साथ हमें कंटिन्यू करना होगा मोटर न्यूरॉन्स लीव आउट द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू जी हाँ जो सेंसरी न्यूरॉन है डॉर्सल रूट के थ्रू जाते हैं और मोटर न्यूरॉन वेंट्रल रूट के थ्रू बाहर निकलते हैं तो सही जवाब हमारा हो जाएगा वेंट्रल नर्व रूट अगले सवाल पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ लेंस तो लेंस की फोकल लेंथ में चेंज करने के लिए आप देख सकते हैं आयरिस की मसल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी तो हमारा सही जवाब यह होगा जबकि देखेंगे एक डाउट क्रिएट कर सकता है आपको फोर्थ ऑप्शन कि अलग अलग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को देखने पर कैसे चेंज होगी फोकल लेंथ तो इसका जवाब यह है कि जब हम नजदीक की ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इसके लिए फोकल लेंथ को कम कर लिया जाता है लेंस की कॉन्वेक्सिटी को बढ़ा करके जबकि दूर की ऑब्जेक्ट को देख पाने के लिए फोकल लेंथ को बढ़ा लिया जाता है लेंस की कॉन्वेक्सिटी को ऐसे कम करके तो इस तरह से आप देख पाएंगे इसको अगले सवाल पर आते हैं आगे सेलेक्ट द स्ट्रक्चर विच इज नॉट रिलेटेड टू द रेटिना ऑफ आईज आई से रिलेटेड जो रेटिना है इसके बारे में हम देखेंगे क्या रिलेटेड नहीं है ओरा सेरेटा रिलेटेड है फोबिया रिलेटेड है ब्लाइंड स्पॉट भी इससे रिलेटेड है जबकि एक्वियस चैम्बर इससे रिलेटेड नहीं है तो रेटिना से न रिलेटेड होने के लिए इसे सेलेक्ट करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपके सामने अगला सवाल इफ ए स्टूडेंट इज रीडिंग ए बुक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू हैपन इन हिज हर आईज जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया था कि अगर एक नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखने की बात हम कर रहे हैं बुक्स को कोई स्टूडेंट रीड कर रहा है तो आप देखेंगे क्या नहीं होगा तो इंक्रीज कॉन्वेक्सिटी ऑफ लेंस ये होगा क्योंकि कॉन्वेक्सिटी को बढ़ा करके ही फोकल लेंथ कम की जाएगी उसे देखने के लिए कॉन्ट्रेक्शन इन सिलियरी बॉडी मसल यस सिलियरी बॉडी मसल में कॉन्ट्रेक्शन होगा तभी ये फोकल लेंथ चेंज हो पाएगी डिक्रीज फोकल लेंथ ऑफ लेंस जी हां नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए फोकल लेंथ को कम किया जाना जरूरी है तो यह ऑप्शन भी सही है और इंक्रीज टेंशन इन सस्पेंसरी लेगामेंट ये नहीं होगा क्योंकि अगर ये टेंशन इंक्रीज कर जाएगा तो इंक्रीज टेंशन होगा तो हमारा जो लेंस है वो ऐसे फ्लैट होने लगेगा और जब ये फ्लैट होने लगेगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और बुक्स को रीड करने के लिए एकोमोडेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो सही जवाब होगा आपका यहां पर फोर्थ और इसी के साथ हम लेते हैं अगला सवाल ओनली रॉड सेल्स आर फाउंड इन केवल रॉड सेल कहां पाई जाती हैं? तो इसका जवाब है कि रेटिना के पेरीफेरल रीजन में केवल रॉड सेल होंगी जबकि रेटिना के सेंट्रल रीजन की ओर आएंगे खास करके येलो स्पॉट की ओर या मैक्यूला लुटिया की ओर तो वहां पर केवल कौन सेल्स पाई जाती हैं? तो रॉड सेल के लिए सही जवाब होगा पेरीफेरल पार्ट ऑफ रेटिना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं अगला सवाल सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैज पेयर ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिलेटेड प्रॉपर रिलेटेड प्रॉपर्टीज या फंक्शन तो देखेंगे आयरिस मसल आयरिस मसल रेगुलेशन ऑफ एंट्री ऑफ लाइट इन आईज एकदम सही है फिर इसके बाद में आगे देखें सीलियरी बॉडी मसल्स एडाप्टेशन ऑफ आई नो सीलियरी बॉडी मसल आई के एडाप्टेशन के लिए नहीं बल्कि आई के एकोमोडेशन के लिए काम करती हैं तो डियर स्टूडेंट्स आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे सेकेंड ऑप्शन को जो मिसमैज पेयर है यहां अब ध्यान दें आप कहेंगे सर ये कैसे होता है फिर एडाप्टेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है एडाप्टेशन के लिए आयरिस की मसल ही रिस्पॉन्सिबल है या कह लीजिए कि जो फोटो पिगमेंट्स की का 
एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है फोटो रिसेप्टर सेल में वो रिस्पॉन्सिबल होता है तो दोनों चीजें आगे फोबिया मैक्यूला ल्यूटिया जी हाँ ये सही मैच किया हुआ है और कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड लेंस रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट रेज ये भी सही है आते हैं अगले क्वेश्चन पर नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ चुका है सेलेक्ट द मोस्ट करेक्ट सेट ऑफ विजुअल पिगमेंट रिलेटेड सेल्स एंड फंक्शन बात करेंगे यहां पर विजुअल पर्पल या रेड पर्पल रॉड सेल सही है और ब्राइट लाइट विजन ये गलत हो जाएगा डार्क लाइट या डिम लाइट विजन के लिए ये पाई जाएंगी तो ये सही नहीं है विजुअल वायलेट ब्लू वायलेट रॉड सेल ये नहीं होगा क्योंकि ये कौन सेल का पिगमेंट है आयोडॉप्सिन या कौन सेल जी हाँ आयोडॉप्सिन कौन सेल में है और फोटोपिक विजन के लिए जी हाँ डे टाइम या ब्राइट लाइट विजन के लिए है ये सही है जबकि विजुअल वायलेट रॉड सेल ये गलत मैच कर जाएगा इसलिए हम आगे नहीं देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन आपके सामने है जो अप्रोप्रिएट मैचिंग है तीनों चीजों के लिए इसी के साथ अगले सवाल की ओर चलते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ आई डिफेक्ट एंड इट्स रीजन तो आप बात करेंगे मायोपिया डिक्रीज कॉनवेक्सिटी ऑफ लेंस नहीं सही मैचिंग नहीं है क्योंकि मायोपिया तब होता है जब लेंस की कॉन्वेक्सिटी या तो बढ़ जाती है या तो आईबॉल का इलांगेशन बढ़ जाता है अगला हाइपरमेट्रोपिया इंक्रीज कॉन्वेक्सिटी ऑफ लेंस नो लेंस की कॉन्वेक्सिटी डिक्रीज करने के कारण होता है या इलांगेशन कम हो जाता है अर्थात शॉर्टेनिंग हो जाती है आईबॉल की तब हो पाता है और यहां पर ग्लूकोमा की बात करेंगे तो ग्लूकोमा में आप देखेंगे अब नॉर्मली इंक्रीज अमाउंट ऑफ एक्वियस ह्यूमर इन एक्वियस चैम्बर जी हाँ सही है ग्लूकोमा तब होता है जब एक्वियस चैम्बर में एक्वियस ह्यूमर की अमाउंट बढ़ जाती है और इसके कारण से इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है जिससे कि रेटिनल सेल डैमेज होने लगती है और ये कंडीशन परमानेंट ब्लाइंडनेस की ओर जा सकती है तो ये सारे क्वेश्चन है अब अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कॉर्निया फॉर्म्स स्पेस ए पार्ट ऑफ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई एंड स्पेस बी पार्ट ऑफ मिडिल लेयर फॉर्म द सिलियरी बॉडी एंड आयरिस जी हाँ ये सवाल है देखेंगे स्पेस ए और स्पेस बी को फिल करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है तो सही ऑप्शन की बात करेंगे तो कॉर्निया फॉर्म्स द वन बाई सिक्स पार्ट ऑफ आउटर मोस्ट लेयर और हम बात करेंगे एंड यहां पर देखेंगे कि आयरिस और सिलियरी बॉडी बनाने के लिए वन थर्ड पार्ट होगा मिडिल लेयर का रिस्पॉन्सिबल होगा तो वन सिक्स एंड वन थर्ड ऑप्शन हमारे पास आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन में आ रहा है और थर्ड ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो आइए देखते हैं अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल ईयर एक्सटर्नल ईयर का पार्ट कौन नहीं माना जाएगा तो आप कहेंगे ध्यान दें ईयर पीना सेरोमिनस ग्लैंड माने जाएंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ये भी है ईयर ऑसिकल्स ये मिडिल ईयर के पार्ट हैं इसलिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे सही ऑप्शन के लिए और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां पर देखें यूस्टेकियन ट्यूब हेल्प्स इन जी हाँ ट्रांसफर ऑफ साउंड वाइब्रेशन फ्रॉम मिडिल टू इंटरनल ईयर गलत है टू इक्वलाइज एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ एयर ड्रम ये सही सवाल है सही ऑप्शन है तो सही ऑप्शन सेकेंड को सिलेक्ट करते हुए अगले सवाल की ओर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फेनेस्ट्रा ओवेलिस फेनेस्ट्रा ओवेलिस की बात करेंगे तो यह ओवल विंडो की बात किया जा रहा है पासिस द साउंड वाइब्रेशन फर्स्ट इन साउंड वाइब्रेशन को पहले किस में पास करता है तो इसके अलावा मीडिया गलत है इसके अलावा वेस्टिबुली सही ऑप्शन है इसके अलावा टिम्पेनी इसमें बाद में आएगा और मेम्ब्रेनस कॉकलिया इसमें बाद में पहुंचता है तो सबसे पहले इसके अलावा वेस्टिबुली है तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे सेकेंड और अगले सवाल की ओर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें सेंसरी हेयर सेल्स टू रिसीव साउंड वाइब्रेशन रिमेन प्रेजेंट इन कॉन्टेक्ट ऑफ जी हाँ पेरिलिम सिन का कॉन्टेक्ट नहीं होता क्योंकि मेम्ब्रेनस कॉकलिया में पाई जाती है ये और एंडोलिम्फ बिल्कुल एंडोलिम्फ के कॉन्टेक्ट में होंगी और ओटोलिप मेम्ब्रेन कहीं और है और क्यूपुला कहीं और है तो सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करके अगले सवाल की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मैक्यूला मैक्यूली आर प्रेजेंट एट स्टेटिक रिसेप्टर्स इन तो आप जानिए कि मैक्यूली दो जगह पर पाए जाएंगे एक तो यूट्रिक्यूल की इनर सरफेस पर और दूसरे 
सेक्यूल की इनर सरफेस पर दोनों में एक एक मैक्यूली होंगे तो हमारे देखेंगे कि यूट्रिक्यूल में भी होगा सेक्यूल में भी होगा और सही ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा बोथ वन एंड टू फोर्थ ऑप्शन और इसी के साथ अगला सवाल प्रेशर ऑन आइडर साइड ऑफ एयर ड्रम इज इक्वेलाइज भाई जी हाँ दो तीन क्वेश्चन पहले अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था इस चीज को ठीक है ना कि ईयर ड्रम के दोनों साइड में प्रेशर को मेंटेन करके ईयर ड्रम की वाइब्रेटिंग कैपेसिटी को मेंटेन रखा जाता है यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू अब आपका सही ऑप्शन यहां पर आ रहा है थर्ड में तो थर्ड ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके आगे अगले सवाल की ओर चलेंगे साउंड सेंसिटिव रिसेप्टर्स साउंड सेंसिटिव रिसेप्टर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी ध्यान दें साउंड सेंसिटिव रिसेप्टर के रूप में ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहां पर प्रेजेंट होगा ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है जिसके लिए डायरेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या बेसिलर मेम्ब्रेन पर तो बेसिलर मेम्ब्रेन पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी प्रेजेंट होता है इसी के साथ अगले सवाल की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फिल्ड विद पेरीलिम्प आप जानते हैं कि पेरीलिम्प बोनी कॉकलिया में और बोनी पार्ट ऑफ वेस्टिब्यूल में पाया जाता है तो इसमें हम देखेंगे कि बोनी कॉकलिया का पार्ट आप देखेंगे इसके अलावा वेस्टिब्यूली और इसके अलावा टिम्पेनी है तो वहां पर पाया जाएगा मेम्ब्रेनस लेबरिंथ में नहीं पाया जाएगा तो सही जवाब आपके लिए हो जाएगा मेम्ब्रेनस लेबरिंथ में ये पेरीलिम्फ नहीं होगा बल्कि यहां पर होगा स्टूडेंट्स एंडोलिम्फ अगले सवाल की ओर चलते हैं सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज नॉट रिलेटेड टू द क्रिस्टा एम्पोलरिस जी हाँ क्रिस्टा एम्पोलरिस एक तरह का स्टेटिक रिसेप्टर है जो मेनली डायनेमिक इक्विब्रियम को मेंटेन करने के लिए पाया जाता है तो इसमें आप देखेंगे इससे रिलेटेड करेक्ट क्या हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे ध्यान दें दीज आर थ्री पेयर इन नंबर सही है दीज है क्यूपोला ये भी सही है दीज है ओटोलिथ ओटोकोनिया और इयर डस्ट ये गलत हो जाएगा इसके लिए तो इनकरेक्ट हमें देखना है तो नॉट रिलेटेड पूछा है तो इनकरेक्ट देखेंगे थर्ड ऑप्शन आपके लिए ये सही टारगेट होगा अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं वेस्टिबुलर अपरेटस डज नॉट कंटेन जी हाँ वेस्टिबुलर अपरेटस आप जानते हैं दो चीजों से मिलकर के बनता है यूट्रिक्यूल सेक्यूल और थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल से मिलकर के तो इसमें क्रिस्टा हो जाएगा पाया जाएगा बैलेंसिंग रिसेप्टर पाए जाएंगे मैक्यूला भी प्रेजेंट होगा ऑर्गन ऑफ क्वार्टी प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि ये कॉकलिया का पार्ट है कॉकलिया में पाया जाने वाला ये साउंड सेंसिटिव रिसेप्टर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगले सवाल की ओर इफ द इंपल्स आर रिसीव्ड बाई ब्रेन फ्रॉम कॉकलियर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी नर्व एंड प्रोसेस्ड बाई ब्रेन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैपन जी हाँ अगर कॉकलियर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी नर्व के थ्रू इंपल्स रिसीव की जा रही है इसका मीनिंग है कि कॉकलिया से आ रही है इंपल्स और कॉकलिया में रिसेप्टर है साउंड से सेंसिटिव इसीलिए हमारा जवाब हो जाएगा रिकॉग्निशन ऑफ साउंड तो सेकंड ऑप्शन आप सिलेक्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगला सवाल आपके सामने ऑडिटरी नर्व आर इन नेचर तो ऑडिटरी नर्व की बात करेंगे तो हम सीधा कह सकते हैं कि सेंसरी ये हो जाएगा इन नेचर एंड दीज कंडक्ट द इंपल्स टू हेल्प इन किस काम के लिए ये कंडक्ट करेंगे इंपल्स तो आप कहेंगे ये हियरिंग के लिए भी और इसके अलावा बैलेंसिंग के लिए भी दोनों तरह से काम करेंगी तो आइए देखते हैं सवाल पर क्या है तो सेंसरी हियरिंग ओनली गलत सेंसरी मोटर गलत सेंसरी हियरिंग एंड बैलेंसिंग ये आप देख लीजिए थर्ड ऑप्शन आपके लिए सही होगा अगले सवाल की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ वेस्टिब्यूल किसको वेस्टिब्यूल का पार्ट नहीं मानेंगे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसी चीज को डिस्कस किया था और हम लोग देख पाए थे कि किसको पार्ट नहीं मानेंगे तो जवाब है आप देखेंगे सेमी सर्कुलर कैनाल पार्ट है यूट्रिकल सेक्यूल ये है बेसिलर मेम्ब्रेन कॉकलिया का पार्ट है इसीलिए बेसिलर मेम्ब्रेन को हम लोग पार्ट नहीं कंसिडर करेंगे आइए इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं नंबर ऑफ क्रिस्टी एंड मैक्यूली इन ह्यूमन बॉडी इज तो नंबर ऑफ क्रिस्टी की बात करें थ्री क्रिस्टी पाए जाते हैं एक ईयर में इंटरनल ईयर में तो ये हो जाएंगे आप देखेंगे सिक्स और मैक्यूली पाए जाते हैं दो एक इंटरनल ईयर में तो ये हो जाएंगे फोर तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा सिक्स एंड फोर 
ये फिर इसके बाद में आप देखेंगे अगले सवाल की ओर चलते हैं स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी इज कॉमनली नोन एज हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन जैसा कि आप जानते हैं स्टेप्स है जो कि मिडिल ईयर में पाई जाने वाली थर्ड ईयर ऑजकल है और इसमें आप देखेंगे हैमर बोन स्टीरअप बोन जिसे कॉमनली स्टीरअप बोन भी कहा जाता है तो ये सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन आपके लिए अगले सवाल की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो सम नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स व्हिच आर सिक्रेटेड इन ब्लड एज द इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट आर कॉल्ड एज एनसीईआरटी की क्लियर लाइन है हार्मोन के लिए तो हम लोग इसमें ऑप्शन देखेंगे फर्स्ट पर ही है टारगेट ऑप्शन फर्स्ट सेलेक्ट करके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहां पर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में इंडोक्राइन सिस्टम इज वेल डेवलप्ड इन जी हां क्लियर लाइन है एनसीईआरटी की स्टूडेंट्स यहां पर देखेंगे कि इंडोक्राइन सिस्टम डेवलप होता है मेनली वर्टिब्रेट्स में जबकि इनवर्टिब्रेट्स में ये लस डेवलप है प्रिमिटिव फॉर्म में है तो यहां पर आप देख पाएंगे सेकेंड ऑप्शन टारगेट ऑप्शन होगा आपके लिए और अगले सवाल की ओर चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज द बोथ इंडोक्राइन एज वेल एज नर्वस फंक्शन जी हाँ आप जानते हैं हमारे हाइपोथैलेमस में न्यूरल एक्टिविटी के लिए कई तरह के सेंटर होते हैं तथा हार्मोन को सिक्रिएट करने के लिए न्यूरो सिक्रेटरी हार्मोन सिक्रिएट करने के लिए कई सारे इसके न्यूक्लियस काम करते हैं तो सही जवाब हो जाएगा न्यूरल एंड एंडोक्राइन एक्टिविटी के लिए आप देखेंगे हाइपोथैलेमस थर्ड ऑप्शन हो जाएगा देन अगला सवाल देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में Which of the following hormone is not synthesized in the cells of pituitary gland? जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोलेक्टिन की बात करेंगे वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे तो देखिए प्रोलेक्टिन सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन एंड एम एस एच ये हमारे एडिनो हाइपोफाइसिस से सिक्रीट होने वाले हार्मोन है जो यही सिंथेसाइज होते हैं जबकि वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन ये दोनों ही हाइपोथैलेमस में सिक्रीट होकर के आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक तो सही जवाब आपका थर्ड हो जाएगा इसी के साथ अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आप देखें सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस इज रेगुलेटेड बाई जी हां दो तरह के ऑप्शन है हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन ये भी करेगा एडिनो हाइपोफाइसिस के सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा हाइपोथैलेमिक इनहेबिटिंग हार्मोन्स ये भी करेगा डिक्रीज करने के लिए काम करेगा एंड हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स रिलीजिंग द न्यूरो हाइपोफाइसिस रीचिंग द न्यूरो हाइपोफाइसिस ये गलत हो जाएगा आपके सामने फोर्थ हो जाएगा वन एंड टू के रूप में सही ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं द पार्ट ऑफ फिट्यूटरी ग्लैंड विच इज अंडर द डायरेक्ट न्यू न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस जी हाँ हाइपोथैलेमस डायरेक्टली रेगुलेट करता है अपने न्यूरोन के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी को तो आप देखेंगे पार्स डिस्टेलिस नहीं पार्स इंटरमीडिया ये भी नहीं पार्स नर्वोसा या न्यूरो हाइपोफाइसिस जी हाँ ये सही जवाब हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन पर तो अब आप देखेंगे वन एंड टू है तो इसको भी नहीं करेंगे थर्ड आपका सही ऑप्शन है अगले सवाल की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पर आप देखेंगे सेल्स ऑफ मेमरी ग्लैंड हैव द रिसेप्टर फॉर देखते हैं कि मेमरी ग्लैंड पर किस हार्मोन के रिसेप्टर पाए जाते हैं कौन सा हार्मोन काम करता है जी हाँ बिल्कुल आप देखेंगे प्रोलेक्टिन के भी रिसेप्टर होंगे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन के भी रिसेप्टर होंगे वैसोप्रेसिन की बात करेंगे तो वैसोप्रेसिन एडीएच है तो इसलिए एडीएच का इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा तो कुल मिलाकर के आपके पास बोथ वन एंड टू ऑप्शन बेस्ट होगा फोर्थ सेलेक्ट करके अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज जनरली नॉट परफॉर्म बाय द एल एच एल एच किस फंक्शन को परफॉर्म नहीं करता देखिए स्टिमुलेशन ऑफ एवुलेशन करता है ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल ये भी ये नहीं करता है तो ये आपका आंसर हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम ये इसका फंक्शन है जबकि लास्ट में मेंटेनेंस ऑफ कार्पस ल्यूटियम ये भी एल का फंक्शन है तो अगले सवाल की ओर चलते हैं नेक्स्ट Select an incorrect statement regarding the oxytocin and vasopressin. Oxytocin or ADH से related incorrect देखेंगे These are synthesized by hypothalamic neuron. सही है These are stored in न्यूरो हाइपोफाइसिस ये भी सही है These are released in blood by pars nervosa. ये भी सही है 
एंड दीज आर सिक्रीटेड अंडर द सिमिलर कंडीशंस ये गलत है दोनों का सिक्रीशन अलग अलग हार्मोन पर अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग होता है तो इसलिए आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे फोर्थ अगला सवाल लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टिमुलेटेड बाई ऑक्सीटोसिन कौन ऑक्सीटोसिन के द्वारा स्टिमुलेट नहीं किया जाता तो आप देखेंगे कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल होता है ऑस्मो रेगुलेशन इन बॉडी ऑक्सीटोसिन का आप देखेंगे इसमें कोई रोल नहीं है जबकि पार्चुरेशन और इजेक्शन ऑफ मिल्क दोनों में रोल है तो सेकेंड जवाब इसके लिए सही नहीं है तो इसे आप सिलेक्ट करेंगे अगले सवाल की ओर चलते हैं नेक्स्ट जाइगेंटिज कैन बी ड्यू टू ओवर सिक्रीशन ऑफ आप जानते हैं जाइगेंटिज्म तब होता है जब ग्रोविंग एज में जीएच का अधिक सिक्रीशन होता है तो आइए देखते हैं ओवर सिक्रीशन ऑफ सोमैटोट्रोपिन ड्यूरिंग द एडल्ट लाइफ थारॉक्सिन ड्यूरिंग चाइल्डहुड सोमैटोट्रोपिन ड्यूरिंग द चाइल्डहुड एंड एज ओ एडोलिसेंट पीरियड तो सोमैटोट्रोपिन जीएच का ही दूसरा नाम है तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट सुटेबल है फोर्थ सेलेक्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द इफेक्ट ऑफ एडीएच या पिट्रेसिन पिट्रेसिन या एडीएच का इफेक्ट इनमें से कौन सा नहीं है तो बात करेंगे इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम जी हां यह ब्लड यह वाटर एब्जॉर्बन को बढ़ाएगा तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा फॉर्मेशन ऑफ कंसेंट्रेटेड यूरिन वाटर का रीअब्जॉर्बन करवाएगा तो यूरिन कम बनेगा और कंसंट्रेट बनेगा इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज भी करेगा इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ यूरिन जी हां ये यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं करवा पाएगा इसलिए आप देखेंगे ये इसका इफेक्ट नहीं हो पाएगा फोर्थ ऑप्शन सिलेक्ट करके अगले सवाल की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन नॉट बी हेल्पफुल टू रिटेन वाटर और साल्ट इन बॉडी जी हाँ वाटर या सॉल्ट को बॉडी में रिटेन करने के लिए कौन हेल्पफुल नहीं होगा तो इसका जवाब है देखिए एडीएच वाटर को रिटेन करने के लिए हेल्पफुल होगा ए एन एफ की बात करें तो ए एन एफ साल्ट को या यूं कहें सोडियम आयन को स्पेशली रिमूव करवाता है यूरिन की ओर तो ये बॉडी में रिटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाएगा जबकि एल्डोस्टिरोन और हार्मोन ऑफ एड्रीनल कॉर्टिक्स मीन्स एल्डोस्टिरोन ही की बात हो रही है यहां पर भी ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप आराम से और अगले सवाल की ओर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग तो आइए देखते हैं क्या कहानी होगी विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर इज नॉट इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग बट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज ए मैकेनो रिसेप्टर जी हाँ आप बात करेंगे जो बैलेंसिंग में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन मैकेनो रिसेप्टर के रूप में काम कर रहा है तो सीधे सीधे हम बात कर सकते हैं यहां पर वेस्टिब्यूल कॉकलिया जी हाँ ये कॉकलिया होगा जो बैलेंसिंग में हेल्प नहीं करेगा और ये काम करेगा किसके लिए ये काम करेगा मैकेनो रिसेप्टर के रूप में साउंड सेंसिटिव स्ट्रक्चर के रूप में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगला सवाल आपके सामने यहां पर देखेंगे द सब्सटेंस दैट एक्ट एज बोथ न्यूरो ट्रांसमीटर एज वेल एज ए हार्मोन वो सब्सटेंस जो न्यूरो ट्रांसमीटर और हार्मोन दोनों के रूप में काम करेगा तो इसके लिए आप बात कर सकते हैं आप देखिए एपीनेफ्रिन आप जानते हैं कि हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स के थ्रू भी रिलीज किया जाता है टारगेट ऑर्गन के ऊपर और एड्रीनल ग्लैंड की मेड्यूला से भी रिलीज किया जाता है इमरजेंसी हार्मोन के रूप में तो सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए अगले सवाल की ओर आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहां पर देखेंगे सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ स्ट्रक्चर्स देयर रिलेटेड ब्रेन पार्ट एंड फंक्शन थैलेमस मिड ब्रेन का पार्ट नहीं है तो इसको हम आगे नहीं पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है सही है और थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन ये भी सही है तो ये सही है आगे देखेंगे सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट है रेगुलेशन ऑफ लर्नेड रिफ्लेक्सेस ये भी सही है मेडुला ऑबलॉन्गेटा हाइंड ब्रेन रोल इन गैस्ट्रिक एंड कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्सेस ये भी सही है तो आप देख सकते हैं केवल फर्स्ट ऑप्शन इसमें ऐसा है जो इनकरेक्ट है इसलिए फर्स्ट ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे और फिर आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर जी हाँ एसीटीएच स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ 
एड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन स्टिमुलेट करता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स के सिक्रेशन को और एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से मुख्य रूप से यहां पर हम लोग लेंगे किसके लिए ए सी टी एच आर एच नो एम एस एच नो कार्टिसोल जी हाँ कार्टिसोल एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है मिडिल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है ग्लूकोकार्टिकवाइड है इस तरह से सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और अगले सवाल की ओर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हार्मोन्स ऑफ थायरॉयड ग्लैंड आर सिक्रीटेड फ्रॉम थायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन को सिक्रीट किया जाता है कहां से थायरॉयड फॉलिकल से सही है सेल ऑफ सेल्स ऑफ मैट्रिक्स से जी हां पैरा फॉलिकुलर सेल्स से भी रिलीज किया जाता है जो कि मैट्रिक्स की सेल है थायरॉयड स्ट्रोमा की सेल है तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों आ जाएगा इसलिए हम सिलेक्ट करेंगे बोथ फोर्थ ऑप्शन के लिए बोथ वन एंड टू और अगले सवाल की ओर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पीटीएच जिसको कोलिप्स हार्मोन भी कहते हैं या पैराथ हार्मोन भी कहते हैं डज नॉट रिजल्ट क्या नहीं करता है तो आप देखेंगे बोन रिजॉर्बन बोन का डिमिनलाइजेशन करता है साहब फिर इसके बाद में ऑसिफिकेशन बोन का फॉर्मेशन ये नहीं करता है डिमिनलाइजेशन ऑफ बोन किया जाता है इसके थ्रू और यहां पर आप देखेंगे कैल्शियम एब्जॉर्बन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड ये फंक्शन भी परफॉर्म किया जाता है तो क्या नहीं किया जाता है सेकेंड ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे और इसे सेलेक्ट करके अगले सवाल की ओर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे पीटीएच प्लेज द सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्सियम बैलेंस इन बॉडी एलोंग विथ द यस एनसीआर की लाइन से बनाया गया क्वेश्चन है पीटीएच बॉडी फ्लूड में कैल्शियम लेवल के डिक्रीज होने पर सिक्रीट होता है और कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है जबकि इसका जस्ट एंटागोनिस्टिक फंक्शन अपोजिट फंक्शन परफॉर्म किया जाता है थायरो कैल्सिटोनिन के थ्रू जो कि टीसीटी कहलाता है और पैराफोलिकुलर सेल ऑफ थायरॉइड से रिलीज होता है तो आप देखेंगे ये काम किया जाएगा आप देखेंगे थायरो कैल्सिटोनिन के थ्रू टीसीटी के थ्रू तो थर्ड ऑप्शन होगा आपके लिए और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग अगला सवाल सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पैराथ हार्मोन पैराथ हार्मोन के लिए एक इनकरेक्ट नहीं करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करने जा रहे हैं हम लोग तो इट इज सिक्रीटेड ड्यूरिंग द इंक्रीज कैल्सियम लेवल इन ब्लड गलत है ये कैल्सियम लेवल लेवल डिक्रीज करने पर सिक्रीट होगा इट इज हाइपो कैल्सियमिक हार्मोन ये भी गलत है बच्चों और इट कॉजेज डी मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स यस डी मिनरलाइजेशन या बोन रिजॉर्बन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसीलिए हमारे सामने ये अप्रोप्रिएट ऑप्शन है सही है इसके लिए तो इसे सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे आप देखेंगे थाइमोसिंस आर जनरली नॉट नोन टू किस काम के लिए नहीं जाने जाते हैं थाइमोसिंस आप जानते हैं ये हमारी थाइमस ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन है जो डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी रिम्फोसाइड के लिए मेजर रोल प्ले करता है सही है प्रमोट वर्किंग ऑफ बी सेल सही है प्रमोट आरबीसी आरबीसी प्रोडक्शन में इनका कंसिडरेबल रोल नहीं कंसिडर किया जाता इसलिए थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जबकि ये इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं इसलिए ये ऑप्शन भी इनके लिए सही है तो नहीं करते हैं आरबीसी का प्रोडक्शन तो अगले सवाल की ओर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये सवाल कुछ इस प्रकार है ओल्डर पर्सन है रिलेटिवली वीकर इम्यूनिटी ड्यू टू क्यों ओल्डर ओल्ड एज पीपल में इम्यूनिटी वीक हो जाती है किस कारण से जवाब है ध्यान दें ड्यू टू डी जनरेशन ऑफ थाइमस ग्लैंड तो थाइमस ग्लैंड का डी जनरेशन थर्ड ऑप्शन पर है तो इसे हम लोग इस चीज को सेलेक्ट करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे नेक्स्ट सवाल आपके सामने है आप इस प्रकार से है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एनाटोमिकली नॉट डिफरेंशिएटेड इन कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला कौन सा स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स और मेड्यूला में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है तो जैसा कि आप जानते हैं सेरेब्रम भी डिफरेंशिएटेड है एड्रिनल ग्लैंड भी है पैराथायरॉयड की बात करेंगे तो ये भी है नहीं ये नहीं है और सेरेबियलम भी है तो पैराथायरॉयड ग्लैंड में ऐसा नहीं है इसलिए इसे सेलेक्ट करेंगे हम लोग आंसर के रूप में और इसके बाद अगला सवाल नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं Which of the following hormone is not involved in the fight, fright, and flight reaction? So, fight, fright, or flight reaction के लिए adrenal medulla के hormone adrenaline या epinephrine तथा noradrenaline और noradrenaline ये responsible होते हैं।
तो देखेंगे कौन इन्वॉल्व नहीं है तो आप देख सकते हैं ये सोमेटोस्टेटिन ये हमारा सही जवाब हो जाएगा जबकि कैटिकोला मीन्स तो दोनों ही हार्मोन के इन दोनों ही हार्मोन के स्ट्रक्चर में कैटिकोल रिंग पाई जाती है इसीलिए इनको कैटिकोला मीन्स कहते हैं तो ये भी उन्हीं दोनों का नाम है अगले सवाल की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें आप देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैज सेट ऑफ स्ट्रक्चर इट्स हार्मोन एंड रिलेटेड फंक्शन तो कौन सा हार्मोन इसके स्ट्रक्चर और रिलेटेड फंक्शन का आ, आ, सही मैच नहीं है देखते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा मीन्स आउटर कॉर्टिक्स मिनरलो कार्टिकोइड्स सही है मिनरल होमियोस्टेसिस ये सही है जोना फैसिकुलेटा मीन्स मिडिल कॉर्टिक्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड ग्लूकोकार्टिकोइड्स लाइपोलाइसिस ये भी सही है जोना रेटिकुलरिस सिक्स कार्टिकोइड्स री एब्जॉर्बन ऑफ साल्ट इन डी ये सही जवाब नहीं है बच्चों हम इसके साथ में जाना होगा थर्ड ऑप्शन मिसमैच है जबकि फोर्थ ऑप्शन में देखें मिडिल कार्टिक्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड कार्टिसोल या ग्लूकोकार्टिकोइड और प्रोटियोलाइसिस ये भी सही हो जाएगा तो हमारे पास इनकरेक्ट मैच थर्ड है इसी के साथ साथ आप देखेंगे अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो आइए आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट परफॉर्म्ड बाय द कार्टिसोल कार्टिसोल के थ्रू कौन परफॉर्म नहीं हो रहा है तो आइए देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ कार्डियोवेस्कुलर फंक्शन ये कार्टिसोल का फंक्शन होगा मेंटेनेंस ऑफ किडनी फंक्शन ये भी कार्टिसोल के लिए जाएगा रेगुलेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर बैलेंस इन बॉडी ये बेसिकली मिनरलो कार्टिकोइड का फंक्शन माना जाता है इसलिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे और जबकि सप्रेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेस ये भी कार्टिसोल का फंक्शन माना जाएगा तो ये थर्ड वाला नहीं माना जाएगा तो इसीलिए हमें इसे सिलेक्ट करना होगा इसके साथ ही आपके सामने अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस प्रकार से है फंक्शन ऑफ कार्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ जी हां इसका फंक्शन किसके सिमिलर नहीं माना जा सकता यहां पर आप देखेंगे ओह सॉरी इसका सिमिलर इसका फंक्शन किसके सिमिलर माना जाता है तो जी हां आप देखेंगे कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है प्रोटियोलाइसिस को बढ़ाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है और ये सारे फंक्शन ग्लूकोगॉन भी परफॉर्म करवाता है तो इसलिए ऑलमोस्ट इसका फंक्शन ग्लूकेगॉन से मैच करता है तो सेकेंड ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे सही ऑप्शन के रूप में अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है कंसीडर अबाउट द फॉलोइंग फंक्शन पहले क्वेश्चन देखेंगे फिर ऑप्शन को देखेंगे विच ऑफ दीज फंक्शन आर नॉट कॉज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ कैटिकोला मीन्स यस एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन के थ्रू कौन से ऑप्शन परफॉर्म नहीं किए जाएंगे तो जो नहीं किए जाएंगे उस पर हम क्रॉस करेंगे प्यूपिलरी कॉन्ट्रेक्शन ये किया जाता है नो प्यूपिलरी डायलेशन किया जाता है तो प्यूपिलरी कॉन्ट्रेक्शन नहीं कॉज किया जाएगा ये हो जाएगा पाइलो इरेक्शन कॉज किया जाएगा इंक्रीज ब्रीदिंग रेट कॉज किया जाएगा ग्लाइकोजिनोलिस ये भी कॉज किया जाएगा इंक्रीज अलर्टनेस ये भी कॉज किया जाएगा इनहिबिशन ऑफ स्वेट ग्लैंड ये नहीं कॉज किया जाएगा तो इसको कॉज हम क्रॉस करेंगे डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम ये भी नहीं कॉज किया जाएगा तो इसे भी हम क्रॉस करेंगे लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस ये भी कॉज किया जाएगा तो हमारे पास जो कॉज नहीं किए जाते हैं ऐसे थ्री ऑप्शन हो जाएंगे ए डी एंड एफ देखते हैं कि ए डी और एफ कहां पर प्रेजेंट है तो सेकेंड ऑप्शन में आपके सामने ए डी और एफ पाए जा रहे हैं तो इस तरह से सेकेंड ऑप्शन हमारे सामने होगा सही आंसर के रूप में अगले सवाल के रूप में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज द फंक्शन ऑफ एल्डोस्टिरॉन एल्डोस्टिरॉन का फंक्शन कौन सा नहीं है तो आइए देखते हैं री एब्जॉर्बन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर इसका फंक्शन होगा एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन ये भी इसका फंक्शन होगा री एब्जॉर्बन ऑफ फॉस्फेट आयन नो ये इसका फंक्शन नहीं होगा बल्कि फॉस्फेट को रिमूव करवाया जाता है तो ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा थर्ड इसी के साथ साथ साल्ट वाटर बैलेंस ये भी एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन माना जाएगा तो थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए अगले सवाल की ओर चलते हैं नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड 
बाई द ग्लूकोकॉर्टिक्वाइड्स यस ग्लूकोकॉर्टिक्वाइड की बात करेंगे तो इसमें हम लोग देख पाएंगे क्या कंडीशन हो रही है समझें इसे हेल्प इन आरबीसी प्रोडक्शन ये किया जाता है तो आप देखेंगे इनहिबिशन ऑफ बोथ प्रोटियोलाइसिस एंड लाइपोलाइसिस ये नहीं किया जाएगा इनहिबिशन नहीं होगा बल्कि प्रमोशन होगा तो ये गलत हो जाएगा इनहिबिशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज ये भी किया जाता है इनहिबिशन ऑफ सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड ये भी किया जाता है तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो नहीं करता ऐसा एक ऑप्शन है सेकेंड और सेकेंड ऑप्शन को हम लोग यहां सेलेक्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगला सवाल ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर प्यूबिक हेयर एंड फेसियल हेयर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी आर स्टिमुलेटेड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ जी हाँ प्यूबर्टी के समय इन बॉडी हेयर की ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए हमारे एडमिनल मेड्यूला के जो एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो आइए देखते हैं ये कहां पर है तो आप देखेंगे एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स फर्स्ट ऑप्शन ही सही है जबकि सेक्स कार्टिक्वाइड ऑफ आउटर आउटर कार्टेक्स इसमें गलत हो जाएगा ये एस्ट्रोजेनिक ये गलत हो जाएगा ग्लूकोकार्टिक्वाइड नहीं होगा तो सही जवाब हमारे पास ये है फर्स्ट ऑप्शन के रूप में इसी के साथ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार देर में भी 10 टू 20 लैक आईलेट्स ऑफ लैंगर हैंस इन ए नॉर्मल ह्यूमन पेंक्रियाज विच आर फॉर्मिंग जी हां आप देखेंगे एक से दो मिलियन आईलेट्स ऑफ लैंगर हैंस पाए जाते हैं पेंक्रियाज में दस से बीस लाख तक और ये वन टू टू परसेंट बनाते हैं हमारे पेंक्रियाज का तो ये फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे आप इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगला सवाल आपके सामने द इंसुलिन सिक्रेटेड फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज कैन नॉट कॉज पेंक्रियाज की बीटा सेल से सिक्रेट होने वाला इंसुलिन क्या नहीं करता है देखते हैं हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट करता है ग्लाइकोजिनोलिस ये नहीं करवाएगा क्योंकि ग्लाइकोजेनेसिस करवाता है ये तो ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करवाता है ये नहीं करवाएगा उसका अपोजिट फंक्शन है थर्ड के साथ आप जाएंगे जबकि ये दोनों फंक्शन परफॉर्म किए जाएंगे इंसुलिन के थ्रू नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगले सवाल के रूप में आपके सामने टू मेन टारगेट सेल्स ऑफ इंसुलिन आर तो दो मुख्य जो होंगे इसमें आप देखेंगे इंसुलिन के लिए टारगेट सेल्स एक तो हिपेटोसाइट पर काम करती है और दूसरा लिपिड स्टोरिंग सेल पर अर्थात लिपिड सेल्स या एडिपोसाइट्स पर काम करेंगी तो आप देख सकते हैं हिपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स सही जवाब आपका यहां सेकेंड ऑप्शन पर आपके सामने है इसी के साथ साथ नेक्स्ट सवाल हम लोग लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो आइए देखें डायबिटीज मेलिटस कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन देखिए जैसे ही डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन की बात की गई तो आपको पता हो जाना चाहिए कि टाइप वन डायबिटीज की बात की जा रही है अब इसमें हम लोग देखेंगे जनरली डज नॉट इन्वॉल्व इसमें क्या नहीं होता है तो टाइप वन डायबिटीज में नहीं पाया जाता है आप देखिए वेट गेन इन बॉडी क्योंकि इंसुलिन नहीं होगा तो बॉडी में फैट का ब्रेकडाउन किया जाएगा और फैट का ब्रेकडाउन होगा तो वेट गेन नहीं हो पाएगा इसलिए सेकेंड ऑप्शन हमारा सही होगा इसी के साथ अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेलेक्ट ए मिसमेज पेयर ऑफ थारॉयड डिसऑर्डर एंड रिलेटेड रीजन फर्स्ट है सिंपल ग्वाइटर और रीजन है इसका हाइपर थारॉयडिन ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट बिल्कुल सही रीजन है सेकेंड है क्रेटिनिज्म हाइपर थारॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये गलत हो जाएगा क्योंकि एक्चुअल में हाइपोथाइरॉयडिज्म होना चाहिए तो इसके लिए मिसमेज सेलेक्ट करना है तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं इफ ए चाइल्ड इज डायग्नोज विद लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन स्टंटेड ग्रोथ एंड मेंटल रिटार्डेशन फाइंड आउट द प्रोबेबल रीजन ऑफ हिज हर डिफेक्ट जी हाँ अगर एक बच्चे में लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन दिखाई देता है और स्टंटेड ग्रोथ दिखाई देती है धीमी वृद्धि दर दिखाई देती है तो रीजन क्या होगा हाइपोथाइरोडिन ड्यूरिंग प्रीनेटल लाइफ ठीक है ये सही रीजन उसका होगा हाइपर थारॉयडिन ड्यूरिंग पोस्टनेटल लाइफ नहीं होगा हाइपर थारॉयडिन ड्यूरिंग प्रीनेटल लाइफ नहीं होगा 
नॉर्मल थायराइड ड्यूरिंग पोस्टनेटल नहीं होगा फर्स्ट आंसर इसमें सेलेक्ट करेंगे ऐसा तब होगा जब उस बच्चे में एम्ब्रियोनिक स्टेज में जन्म से पहले थायराइड की डेफिशिएंसी पाई जाएगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन के पर आएंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हाइपोथाइरोडिज्म जनरली डज नॉट कॉज हाइपोथाइरोडिज्म से क्या नहीं होता है तो इसमें आप देख पाएंगे प्रॉपर आरबीसी फॉर्मेशन ध्यान दें हाइपोथाइरोडिज्म से प्रॉपर आरबीसी फॉर्मेशन नहीं होगा ये सही आंसर हो सकता है आपका देखेंगे डिक्रीज बी एम यस ये हो जाएगा डिक्रीज गुनाइडल एक्टिविटी ये भी हो जाएगा और डिक्रीज कार्बोहाइड्रेट मेटाबोल ये भी हो जाएगा तो हाइपोथाइरोडिज्म से क्या नहीं हो पाएगा तो प्रॉपर आरबीसी फॉर्मेशन ये नहीं होगा तो फर्स्ट आंसर के साथ इसमें जाएंगे और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा थान प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट ऑन थान कहा इसका प्रभाव अपना प्रभाव दिखाएगा देखें कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म ओनली इनकम्प्लीट है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबोलिज्म ओनली प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबोलिज्म ओनली लास्ट ऑप्शन में आपके सामने दिख रहा है प्रोटीन लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए सुटेबल ये हो जाएगा फोर्थ को आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं फाइंड आउट द हॉर्मोनल डिफेक्ट एंड इट्स रीजन इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इंक्रीज हार्ट रेट डिक्रीज बॉडी वेट एंड हाई बॉडी टेम्परेचर जी हाँ ऐसे सिम्टम्स अगर किसी पर्सन में दिखाई दे रहे हैं तो यह थाइरॉइड के अधिक सिक्रीशन के कारण हो सकता है आइए देखते हैं मिक्सीडेमा हाइपोथाइरोडिज्म गलत हो जाएगा एक्जोपथेलमिक ग्वाइटर हाइपोथाइरोडिज्म ये सही हो जाएगा जबकि क्रेटिनिज्म हाइपो से होगा और मिक्सीडेमा हाइपर ये गलत हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन इसमें आप सिलेक्ट करेंगे और साथ साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगला सवाल लेते हैं ग्लूकोकॉर्टिकवाइड्स ग्लूकोकॉर्टिकवाइड्स आर जनरली नॉट कंसीडर्ड फॉर देयर रोल इन किस में इनका रोल नहीं होता है तो आप देख पाएंगे कि लाइपोजेनेसिस में ग्लूकोकॉर्टिकवाइड लाइपोलिसिस लिपिड का ब्रेकडाउन करवाते हैं न कि लाइपोजेनेसिस तो लाइपोजेनेसिस में इनका रोल नहीं होगा इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग एल्डोस्टिर इज द प्रिंसिपल मिनरलो कार्टिकॉइड हॉर्मोन विच इज जनरली नॉट कंसिडर्ड फॉर इट्स रोल इन जी हाँ एल्डोस्टिर का रोल किस में नहीं है आइए देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट के लेवल मेंटेन करने में है बॉडी फ्लूड वॉल्यूम मेंटेन करने में भी रोल प्ले करेगा मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एंड ब्लड प्रेशर इसमें भी रोल प्ले करेगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इसका रोल नहीं होगा तो चार आंसर आप यहां पर फोर्थ आंसर सेलेक्ट करेंगे और इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगला विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म एंटागोनिस्टिक फंक्शन ऑफ पीटीएच जी हाँ आप जानते हैं कि पीटीएच ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जबकि इसका अपोजिट रोल प्ले करता है थारो या TCT आइए देखते हैं कि वो किस ऑप्शन में दिया गया है जी हाँ तो सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे थारोकेल्सिटोनिन बॉडी में या ई में कैल्शियम लेवल को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अगला सवाल लेंगे आगे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल टू इंफ्लुएंस मेल सेक्सुअल बिहेवियर बाई एक्टिंग ऑन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम जी हाँ बिल्कुल ये एंड्रोजेंस या टेस्टोस्टिर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि सी पर काम करके मेल सेक्सुअल बिहेवियर को स्टिमुलेट करवाता है या लिबिडो को स्टिमुलेट करवाता है तो सेकेंड ऑप्शन साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आइए देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द प्रोजेस्टिर प्रोजेस्टिर के द्वारा कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं होता तो इसमें आप देख पाएंगे सपोर्ट ऑफ प्रेग्नेंसी होता है स्टिमुलेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी एलवियोली ये भी किया जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवम ओवम के ग्रोथ के लिए मुख्य रूप से हम देखेंगे एफ एस एच रिस्पॉन्सिबल होता है और साथ ही एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है तो इसमें प्रोजेस्टर का रोल प्ले नहीं किया जाएगा तो थर्ड ऑप्शन आपके लिए सही जवाब के रूप में हो जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए चलते हैं अगला सवाल ड्यूरिंग द पोस्ट ओबुलेटरी फेज मीन्स ओबुलेशन के बाद यहां पर देखेंगे एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड फ्रॉम तो एस्ट्रोजन जनरली ग्रोविंग ओबेरियन फॉलिकल से सिक्रीट होता है लेकिन ओबुलेशन हो जाने के बाद वो फॉलिकल चेंज कर जाता है 
किसमें कॉर्पस ल्यूटियम में इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम सही आंसर होगा आपके लिए तो कॉर्पस ल्यूटियम सेकेंड ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अगला सवाल आप देखेंगे एस्ट्रोजन डज नॉट रिजल्ट एस्ट्रोजन क्या नहीं करता है सेल डिविजन इन एडनोमेट्रियम यह करता है अपियरेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स ये भी करता है मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट ये भी करता है ग्रोथ ऑफ एक्सेस फेसियल हेयर नो फीमेल्स में एक्सेस फेसियल हेयर के ग्रो करने के लिए मेडुला की या कह लीजिए कि एड्रीनल एड्रीनल कॉर्टेक्स के सेक्स कॉर्टिकवाइड और स्पेशली एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो ये गलत हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एन एफ एन एफ हमारे हार्ट से रिलीज होता है एट्रियल सेल से रिलीज होता है और यूरिन में साल्ट के रिमूवल को स्टिमुलेट करता है तो सिक्रीटेड ड्यूरिंग इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर सही है कॉजेज वैसो डायलेशन ये भी सही है रिजल्ट इंक्रीज यूरिनेशन इन मोर कंसनट्रेटेड फॉर्म तो देखिए यहां तक तो स्टेटमेंट सही है लेकिन आप देखेंगे मोर कंसनट्रेटेड फॉर्म में यूरिन का एक्सप्रेशन नहीं करवाएगा तो ये जो पोर्सन है ये गलत हो जाएगा और इसीलिए ये इसके रिगार्डिंग इनकरेक्ट हो जाएगा तो ये थर्ड ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे और थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करके अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन इज सिक्रीटेड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज ऑफ ए पर्सन फ्रॉम जे जी सेल्स इन रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया यस जब कोई आदमी एक्सरसाइज करता है उसके ब्लड में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी कॉज होगी हाइपोक्सिया कहेंगे इसे और हाइपोक्सिया के कारण जे जी सेल्स रिलीज करता है एरिथ्रोपोटीन हॉर्मोन जो कि आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो इस हाइपोक्सिया के थ्रू एरिथ्रोपोटीन रिलीज किया जाएगा फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप और इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आगे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन एक्सियल एंडोस्केल्टन यहां पर आप ध्यान दें बाय मिस्टेक इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है इसमें दो तरह से क्वेश्चन सही हो सकता था एक तो इसमें अगर हम इस नॉट को इग्नोर कर दें तो ये क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन एक्सियल एंडोस्किल्टन और एक्सियल एंडोस्किल्टन में शामिल होगी आप देखेंगे हाइवाइड बोन्स ये हाइवाइड बोन की बात करेंगे तो ये एक्सियल एंडोस्किल्टन में शामिल होगी जबकि ह्यूमेरस लिंब बोन्स एंड गर्डल बोन्स ये तीनों पाए जाएंगे कहां पर ये तीनों होंगे एक्सियल एंडोस्किल अपेंडिकुलर एंडोस्किल्टन में तो एक्सेल का पार्ट हो जाएगा ये इस नॉट को हम लोग इग्नोर करेंगे तब जाकर के हमारा आंसर सही आ जाएगा बाई चांस ये करेक्शन था आगे आप देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें आप देख पाएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग फेसियल बोन आर अनपेयर अनपेयर की बात करेंगे तो अनपेयर बोन फेस रीजन में दो होती हैं आप देख पाएंगे एक तो वोमर बोन होगी और दूसरा मैंडिबल बोन होगी तो वोमर और मैंडिबल अनपेयर हो जाएंगी फेसियल बोन के मामले में तो ये थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा और फिर इसके बाद में आप देख पाएंगे कि बाकी सभी पेयर्ड बोन होंगी मैक्सिली भी जाइगोमेटिक भी मैक्सिली मैं ये नहीं होगा तो इस तरह से थर्ड आंसर सही करते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख पाएंगे कि कंसीडर अबाउट द फॉलोइंग हार्मोन्स अब देखेंगे पूछ, पूछा क्या हुआ है क्वेश्चन हाउ मेनी ऑफ दीज हॉर्मोन्स एक्ट ऑन देयर टारगेट सेल्स बाई इंटरेक्टिंग विद सर्फेस रिसेप्टर सर्फेस रिसेप्टर से कौन कौन इंटरेक्ट करके काम करेगा आइए देखते हैं कार्टिसोल लिपिड सोलबल है इसलिए ये नहीं करेगा सेक्स हॉर्मोन्स लिपिड सोलबल है नहीं करेंगे थारॉक्सिन भी लिपिड सोलबल है तो नहीं करेगा टी थ्री भी लिपिड सोलबल है नहीं करेगा आइए देखते हैं ग्रोथ हॉर्मोन ये सर्फेस रिसेप्टर से इंटरेक्ट करेगा इंसुलिन ये भी करेगा ग्लूकेगॉन ये भी करेगा तो इस तरह से हम लोग देखेंगे थ्री ऑफ दीज हॉर्मोन विल वर्क ऑन टारगेट सेल बाय इंटरेक्टिंग विद द सरफेस रिसेप्टर तो यहां पर आप देख पाएंगे थ्री ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन में तो सेकंड ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे और इसी के साथ अगले सवाल की ओर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख पाए विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन डज नॉट इंटरेक्ट 
विद सरफेस रिसेप्टर ऑफ इट्स टारगेट सेल जी हाँ कौन सा हार्मोन टारगेट सेल के सरफेस रिसेप्टर से इंटरेक्ट नहीं करता है तो आप देखिए जो हार्मोन लिपिड सोलबल होते हैं वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से इंटरेक्ट करते हैं हमें इसमें लिपिड सोलबल हार्मोन को सेलेक्ट करना है तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन ये लिपिड सोलबल हार्मोन का कॉम्बिनेशन है तो ये सर्फेस रिसेप्टर से इंटरेक्ट नहीं करेंगे यही हमारा आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले इसमें आप देख पाएंगे अगला इनहिबिन हार्मोन कॉजेज इनहिबिन हार्मोन क्या कॉज करता है दो जगह से रिलीज होता है एक तो टेस्टिस की सस्टेंटाकुलर सेल या नर्स सेल से रिलीज होता है और दूसरा फीमेल्स में कॉर्पस ल्यूटियम से भी रिलीज होता है और ये हम देख सकते हैं कि एफ एस सिक्रिशन को इनहिबिट करने का काम करता है तो आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपको सिलेक्ट करना होगा अपने आंसर के फॉर्म में तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं अगला सवाल सेरिब्रल कॉर्टेक्स या नियोपेलियम कंसिस्ट ऑफ तो देखेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स सेरिब्रम का कॉर्टेक्स किस से बना होता है तो आप कहेंगे ध्यान दें पेरीफेरल ग्रेमेटर सही जवाब है तो संयोग से फर्स्ट ऑप्शन पर ही आपका सही जवाब है जबकि पेरीफेरल व्हाइट मैटर रॉन्ग है सेंट्रल ग्रे मैटर रॉन्ग है सेंट्रल व्हाइट मैटर रॉन्ग है तो फर्स्ट आंसर सेलेक्ट करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखेंगे फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिब्रम आर मेनली प्रेजेंट इन सेरिब्रम के जो फंक्शनल एरिया हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं तो इसमें हम देखेंगे कॉर्टेक्स मेड्यूला सब मेड्यूलरी एंड इनफोल्ड ऑफ मेड्यूला नो कॉर्टिकल रीजन में ये एरियाज प्रेजेंट होते हैं तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स इसका आंसर हो जाएगा और इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आइए कुछ क्वेश्चन और बचे हैं देखते हैं द कैरेक्टरिस्टिक एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एन एग्जाम्पल ऑफ ए साइनोवियल ज्वाइंट इन ह्यूमन इज ध्यान देंगे कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे फ्लूड फील्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन टू बोन्स बात करेंगे ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस ग्लाइडिंग ज्वाइंट एक मिनट ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस ये सही जवाब है फ्लूड फील्ड साइनोवियल कैविटी होगी दो बोन में ये सही एग्जाम्पल है दूसरा देखते हैं लिंफ फील्ड बिटवीन टू बोन्स लिंफ नहीं भरा होगा जबकि साइनोवियल फ्लूड भरा होता है तो ये गलत हो जाएगा फ्लूड कार्टिलेज बिटवीन टू बोन्स ये भी गलत हो जाएगा फ्लूड फील्ड बिटवीन टू ज्वाइंट्स प्रोवाइड ये स्कल बोन में नहीं होगा तो फर्स्ट आंसर आपका सही है जो फ्लूड फील्ड साइनोवियल कैविटी है दो बोन के बीच और ये इसका एग्जाम्पल होगा एटलस और एक्सिस के बीच में पाया जाने वाला रोटेरिया या पाइवोट ज्वाइंट तो इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगला सवाल स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज हम बात करेंगे व्हेन फिलामेंट्स स्लाइड पास ईच अदर मायोसिन फिलामेंट सॉर्टेन नो मायोसिन फिलामेंट सॉर्टेन नहीं होंगे इसलिए गलत हो जाएगा व्हेन मायोसिन फिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर एक्टिन फिलामेंट सॉर्टेन ध्यान दें एक्टिन फिलामेंट भी सॉर्टेन नहीं करता है और आगे एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट सॉर्टेन दोनों नहीं सॉर्टेन करेंगे नेक्स्ट एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट सॉर्टेन बट रादर स्लाइड पास ईच अदर ये सही जवाब हो जाएगा आपके लिए तो स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी में दोनों एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट बिना इनकी सॉर्टेनिंग की तो यहां पर सही जवाब फोर्थ हो जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन ऑस्टियोपोरोसिस एन एज रिलेटेड डिजीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम मे अकर ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है आइए देखते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम आयन गलत है डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन जी हाँ ये सही है फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ये मेन कॉज कंसिडर किया जाता है जो उनके मीनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन लेवल में कमी आ जाने के कारण हो पाता है तो ये आप देखेंगे सेकेंड ऑप्शन यहां पर सही करेंगे और इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्किल्टल मसल कॉन्ट्रेक्शन बिकॉज इट अब कैल्शियम क्या करता है इस चीज को आपको बताना होगा तो कैल्शियम की बात करेंगे तो देखेंगे डिटैचेज द मायोसिन हेड फ्रॉम द एक्टिन फिलामेंट रॉन्ग है प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द मायोसिन क्रॉस ब्रिज एंड द एक्टिन फिलामेंट रॉन्ग है एक्टिविटीज एक्टिवेट द मायोसिन ए टी पी एज बाई बाइंडिंग टू इट ये भी गलत है 
binds to troponin to remove the masking of active site on actin for myosin. Ji haan, bilkul sahi hai. Calcium ion actin filament par bind karta hai troponin se aur isko myosin jo binding site hai unhe unmask karwata hai. To ye fourth option aapke liye sahi hoga aur isi ke saath next question ki or chalenge. Agla samal aapke saamne uh, select the incorrect option. Incorrect, uh, sorry. Select the correct option. Correct khojna hai hume. Each rib is a flat, thin bone, and all the ribs are connected dorsally to the thoracic vertebrae and ventrally to the sternum. Ye galat ho jayega. Sabhi bone ventrally connect nahi hongi sternum se aage. There are seven pairs of vertebro sternal, three pair of vertebro chondral, and two pairs of vertebral ribs. बिल्कुल सही जवाब है यहां पर एकदम से सही है और थर्ड ऑप्शन देखेंगे एट नाइन एंड टेन पेयर ऑफ रिप्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं करेंगे स्टर्नम से ये गलत हो जाएगा यहां पर और इसके बाद में इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ पेयर ऑफ रिप्स आर कनेक्टेड टू स्टर्न ये भी स्टर्नम से कनेक्ट नहीं करती है इसलिए यह भी गलत हो जाएगा सेकेंड आंसर सही है और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है Choose the correct statement. Mesener capsules are thermoreceptor. No, thermoreceptor nahi hai. Ye mechanoreceptor hai. Phir iske baad mein aap dekhenge. Photoreceptors in the human eye are depolarized during darkness. Sahi baat hai. And become hyperpolarized in response to the light stimulus. Bilkul sahi jawab hai sahab. Normal cell ke against. In mein ye property paai jati hai. Normal resting phase mein ye इस कंडीशन में डीपोलराइज फॉर्म में होती हैं और जब लाइट मिल, मिलती है तो इनके फोटो पिगमेंट के डिसोसिएशन के थ्रू इनमें हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है जिससे आगे की सेल्स में जाकर के इंपल्स जनरेट करती है तो ये सेकेंड ऑप्शन आपके सामने सही है जबकि थर्ड है रिसेप्टर डोंट प्रोड्यूस ग्रेडेड पोटेंशियल नो रिसेप्टर में भी ग्रेडेड पोटेंशियल पाई जाती है और नो की सेप्टर रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन प्रेशर नो ये नोकी सेप्टर की बात करेंगे तो ये पेन सेंसिटिव रिसेप्टर होते हैं इसलिए ये भी गलत हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन जी हाँ न्यूरो के लिए रिसेप्टर साइट आप जानते हैं पोस्ट पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं और यहां पर आप देखेंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का ऑप्शन थर्ड पर है इसलिए आपका जवाब होगा थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अगला सवाल यहां विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और रीजंस इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन कौन सा इनकरेक्टली पेयर है देखते हैं हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन्स एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर सही जवाब है सेकेंड कॉर्पस कैलोसम बैंड ऑफ फाइबर्स कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर यह भी सही है लिंबिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स एंड ट्रैक्ट दैट इंटर करेक्ट डिफरेंट नो ये जो कैरेक्टर आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में थैलेमस के लिए दिया हुआ है और इसीलिए आप ध्यान देंगे इसको गलत मानेंगे ये गलत हो जाएगा क्योंकि लिंबिक सिस्टम बना होता है डिफरेंट टाइप के ट्रैक्ट से नहीं बल्कि डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई से नेक्स्ट आप देखेंगे मेड्यूला ऑबलोंगेटा के लिए सही मैचिंग है तो जो इनकरेक्ट है आप देख पाएंगे ये थर्ड हो जाएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है द ट्रांसपेरेंट लेंस इन ह्यूमन आई इज हेल्ड इन इट्स प्लेस बाई लेंस को एक पर्टिकुलर रीजन में प्लेस किया गया रहता है उसको सस्पेंडेड रहता है वो इसकी हेल्प से आप ध्यान दें लिगामेंट्स अटैच टू द सिलियरी बॉडी सिलियरी बॉडी से जुड़े हुए जो सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं इनके थ्रू लेंस अपने पर्टिकुलर प्लेस पर सस्पेंडेड होता है तो इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आइए देखें हाउ डू पैरासिंपैथ हाउ डू पैरासिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हर्ट पैरासिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल हर्ट की वर्किंग को किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं इसके लिए हम देख सकते हैं जानते हैं हम कि पी हर्ट की एक्टिविटी को नॉर्मलाइज करता है तो यहां पर देखेंगे ऑप्शन में रिड्यूसेस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट यस सही है जबकि गलत कैसे हैं बाकी के ऑप्शन हार्ट रेट इज इंक्रीज गलत है 
बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज ये भी गलत है हार्ट रेट डिक्रीज इज बट कार्डियक आउटपुट इंक्रीज ये भी गलत है फर्स्ट ऑप्शन सही है आपके लिए और इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ग्रेव्स डिजीज इज कॉस्ड ड्यू टू आप जानते हैं ग्रेव्स डिजीज थाइरॉइड के एक्सेस सिक्रीशन के कारण होता है जिसमें बी बढ़ जाता है तो ये हाइपर थाइरोडिज्म ड्यूरिंग एडल्ट लाइफ ये कॉज किया जाता है ग्रेव डिजीज तो आप देखेंगे हाइपर सिक्रीशन ऑफ थाइरॉइड ग्लैंड यस सही है और अगला सवाल आपके सामने आ चुका है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए जी एन आर एच ए हाइपोथेलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट्स ऑन किस पर काम करेगा जी एन आर एच किस लिए तो आप देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करेंगे तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एल एच एंड एफ एस एच बिल्कुल सही है साहब जी एन आर एच गोनेडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन गोनेडोट्रॉपिन का सिक्रीशन करवाता है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से और वो गोनेडोट्रॉपिन दोनों है एल एच एंड एफ एस एच तो फर्स्ट ऑप्शन पर भी फर्स्ट ऑप्शन पर ही आपका आंसर है इसे टिक करेंगे और अगले सवाल की ओर चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स कैन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस यहां पर आप देखेंगे कौन सा हार्मोन सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा ऑस्टियोपोरोसिस के लिए तो इसमें देखें एस्ट्रोजन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन यस एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है तो और पैराथायरॉयड का एक्सेस होता है तो इन दो कंडीशन में आप देखेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही जवाब है हालांकि इसमें एक चीज और देखेंगे पैराथायरॉयड एंड प्रोलेक्टिन प्रोलेक्टिन भी अगर एक्सेस हो जाए तो इससे आप जानिए कि ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है लेकिन यहां पर क्वेश्चन में देखिए सिग्निफिकेंट रोल तो एनसीआरटी में इस प्रोलेक्टिन की चर्चा नहीं है इसके लिए जबकि बाकी दोनों के लिए चर्चा दी गई है बाकी दोनों का वहां पर जिक्र किया गया है इसलिए हम लोग इस फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगला सवाल मैच द फॉलोइंग हॉर्मोन विद द रिस्पेक्टिव डिजीज हम हॉर्मोन की मैचिंग के लिए देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं इंसुलिन इंसुलिन रिलेटेड है डायबिटीज मिलिटस से तो फाइव यहां पर लिखेंगे हम लोग थायरोक्सिन की बात करेंगे तो थायरोक्सिन में आप देखेंगे थायरोक्सिन रिलेटेड है आप देखें दो इसमें आप देखेंगे ग्वाइटर से तो आप देखेंगे फोर्थ यहां पर हो जाएगा कॉर्टिक्वाइड्स या ग्लूकोकॉर्टिक ध्यान दें कॉर्टिको कॉर्टिक्वाइड मीन्स एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन की बात हो रही है और जी तो जी को हम मैच करवाते हैं आप देखिए यहां पर जी को मैच करवाएंगे ग्रोथ हार्मोन को एडिसंस डिजीज डायबिटीज मिल्टस ग्वाइट यस एक्रोमेगैली से ये थर्ड हो जाएगा इसके लिए और कॉर्टिक्वाइड्स की बात करेंगे तो ये मैच करवाएंगे हम लोग एडिसंस डिजीज से तो फर्स्ट ये हो जाएगा तो हमारे पास जो सही ऑप्शन के फॉर्म में कॉम्बिनेशन आएगा फाइव फोर वन थ्री तो आप देखेंगे फाइव फोर वन थ्री फर्स्ट ऑप्शन पर ही हमारा ये टारगेट ऑप्शन होगा सही करेंगे इसको और इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन है ये आइए बात करते हैं हाउ डज स्टेरॉयड हॉर्मोन इंफ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटीज आपको पता होगा स्टेरॉयड हार्मोन सेलुलर एक्टिविटीज को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं तो इसका जवाब कुछ इस तरह से है कि स्टेरॉयड हार्मोन लिपिड सॉल्युबल नेचर के होते हैं इसीलिए प्लाज्मा में टारगेट सेल की प्लाज्मा लेमा को इजीली क्रॉस करके अंदर चले जाते हैं और इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर से इंटरेक्ट करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो जाकर के जीन की पर्टिकुलर साइट पर बाइंड करता है और जीन की वर्किंग को चेंज करता है तो यहां पर आप देखेंगे यूजिंग यहां पर देखेंगे बाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग ए जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स ये फोर्थ ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा और इसी आंसर के साथ साथ आज के डिस्कशन का ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों पूरा होता है और आप ध्यान दें उम्मीद करता हूं कि आपको ये हेल्पफुल साबित होगा आपने इसको एंजॉय किया होगा और आगे इस तरह के हमारे वीडियोज को आप कंटिन्यूसली वॉच करते रहेंगे लाइक like या कमेंट करके अपना रिस्पांस आप हमें जरूर दीजिएगा थैंक यू जय सी एल सी